प्लान को रियल इलेक्ट्रोनिक स्ट्रक्चर कस्तो है कसरी तैं चाह लिगेन्स आर कसरी बोर्ड बना सेंट्रल मेटलायन में तो अर्बिटर्स कसरी तैंत भैकेट अर्बिटल में कसरी लिगे के लिगेन्स का इलेक्ट्रोन आर बस्न अभी तो बनी सके तो बने को कम्प्लेक्स को मैग्नेटिजम कस्त होना कस्ट खाल बोन्डिंग कस्ो खाल जोमेट्री हो ये सब कुछ हमी प्रेडिक्ट कर सौ हई तो भाग तो भाग अरुण कुछ जो इनर अर्बिटल आउटर अर्बिटल कम्प्लेक्सेज भो कस्ट खाल कम्प्लेक्स हो भाई कुछ अब हमें यह बैलेन्स बोन थिरी था पाँच लाएर त अब यह बैलेन्स बोन थिरी ने हमें जांच में कहीं राइट द पोस्टुलेट्स अफ बैलेन्स बोन थिरी अफ कोडिनेसन कंपाउंड सोन सब पोस्टुलेट्स यही हु डायरी अब जस्तों पैलो कुछ इसलिए के परिकल्पना यो बैलेन्स बोन थिरी कम्प्लेक्स कसरी बन बनने बारे में इसलिए करी प्रेडिक्सन अब यहाँ डिस्कसन कर अथवा एजम्सन्स भन न पैलो काम पैलो काम हमें अल्लेम के कुछ पढ़ते थे तो भाग सेंट्रल मेटलायन रिगेन को बीच में लिगेन ने इलेक्ट्रोन पियर दिनी सेंट्रल मेटलायन ने लिनी है तिन्क बीच में कोर्डिनेट को वैलेंट बोन बननी भाई कुरा कर हो तो इलेक्ट्रोन लिना को लगी पैलो चाह पैलो सर्त के हो तो भाग पैलो सर्त तो लिगेन का जो पियर पियर में इलेक्ट्रोन दी रख तो लिना उन्नीसंग भैकेट अर्बिटल होने पे क्या दुईटा इलेक्ट्रोन अटाउन को लगी तो एवं सींगे अर्बिटल खाली होने पर्व हो ते भर यह भैरेंस बोन थी पैली के पोस्टुलेट्स इन हाई जांच में आयो राइट द पोस्टुलेट्स अफ भैले भिबीटी भन इसी हमें इस टुकड़ा पारे ये भाग धे बना सकता तर ये लेख्ता हो पैलो कुछ द सेंट्रल मेटलायन जो सेंट्रल मेटलायन छे पैलो काम के अरे कम्प्लेक्स बना को लगी दैट प्रोवाइड्स रिक्वायर्ड नंबर अफ भैकेट यस पी एंड डी अर्बिटल्स इक्वल टू द कोडिनेसन नंबर अफ द सेंट्रल मेटलायन जस्तु कोडिनेसन नंबर में अब मान चार वा डोनर एटम द्वारा चाहे इलेक्ट्रोन दिवस फोर पीयर्स अफ इलेक्ट्रोन लिना को लगी तो चार वा अर्बिटल खाली करडिनेसन नंबर सिक्स छा डोनर एटम बा बोन्डिंग करते छा अर्बिटल खाली करो तो तो छा अर्बिटल तो यस अर्बिटल पी अर्बिटल री अर्बिटल मिलाएर टोटल में छटा भैकेट अर्बिटल पैलो सर्त यह हो सेंट्रल मेटलायन ने खाली कर दून पर्व खाली अर्बिटल उपलब्ध कराई दून पर्व हो ताकि अब लिगेन आया इलेक्ट्रोन ती खाली अर्बिटल में बस्ना पाने पर्व एवं पॉइंट ये होगा अभी दोसों पॉइंट के बने भैकेट अर्बिटल अब तेस होते तो सेंट्रल मेटलायन ने ल छा अर्बिटल खाली कराई दू ती खाली अर्बिटल में आर सीधे लिगेन का इलेक्ट्रोन आर सीधे बस्तेन तो खाली अर्बिटल बोन्डिंग होता पैली तिन्द को बीच को इनर्जी चाह मिक्सअप हो जिस हमें हाइब्रिडाइजेसन भो अर्बिटल मिक्सअप भर हाइब्रिड अर्बिटल्स बन भ अब म पीछे मेकानिजम देखा खेल देखाऊला हो तो हाइब्रिड अर्बिटल बनु पर्स अरे रो बने हाइब्रिड अर्बिटल को इनर्जी सब को बराबर हो जो भैकेट अर्बिटल को रो नंबर भी के होता जीवटा भैकेट अर्बिटल हाइब्रिडाइज भे तीवट के बनता हाइब्रिड अर्बिटल्स बन कुछ लगे तो भैकेट अर्बिटल सब द सेंट्रल मेटलायस देन हाइब्रिडाइज टुगेदर हई अब हाइब्रिडाइजेसन होने को क्या गिविंग हाइब्रिड अर्बिटल्स अफ इक्वल इनर्जी तो मैं बताई सकें एंड इक्वल इन नंबर टू द नंबर अफ एटमिक अर्बिटल्स इन्वल्व इन हाइब्रिडाइजेसन यह मैं भाई जीवन एटमिक अर्बिटल भाई तीन हाइब्रिड अर्बिटल बन यो तो हमें प्लस टू में पढ़े हाइब्रिडाइजेसन को सामान्य प्रिंसिपल ही हो अभी तेसरो में आएगा अब तो जो हाइब्रिड अर्बिटल भर इक्वल इनर्जी का अर्बिटल तैयार भाई भैकेट अर्बिटल अभी मत लिगेन्स का इलेक्ट्रोन गए तैं बस्ने हो ते भर लिगेन में एवटा अर्बिटल कमती में फील्ड होने को अर्थ लोन पियर इलेक्ट्रोन भारत अर्बिटल हो तो अर्बिटल हमें सीग्मा अर्बिटल भाई क्या सीग्मा अर्बिटल भाषा अरे तो लिगेन को इलेक्ट्रोन गए तो लिगेन को अर्बिटल गए मेटल आयन को अर्बिटल में ओवरलैप होता खेल तेल सीग्मा बोन बना हेडन ओवरलैपिंग हो ते भर तो अर्बिटल को अर्क नाम के भाग सीग्मा अर्बिटल भी हो अ ते भर द लिगेन्स हेव एटलिस्ट वन सीग्मा अर्बिटल कंटेनिंग अ लोन पियर अफ इलेक्ट्रोन्स बने 
ते भएर लिगेन्ड सँग एउटा एस्टो अर्बिटल हुन्छ जसमा लोन पेयर इलेक्ट्रोन भएको हुनु पर्छ र त्यो लोन पेयर इलेक्ट्रोन भएको फिल्ड अर्बिटलको नामलाई हामीले सिग्मा अर्बिटल भनेर भन्छ है किन किन सिग्मा अर्बिटल भनेको रे किनभने तिमीहरुले पढिसकेका छौ प्लस 2 मा त्यो अर्बिटलहरु ओभरल्याप हुँदाखेरि हेडर ओभरल्यापिङ भएर जुन बोन्ड बन्छ त्यसलाई हामीले सिग्मा कोभ्यालेन्ट बोन्ड भन्छौ नि त हो त्यो भएर तिनीहरु सिग्मा अर्बिटल भनेको सिग्मा बोन्ड बनाउने अर्बिटल भएको हुनाले दैट इज कॉल्ड सिग्मा के अर्बिटल भन्यो अनि अब त्यसपछि अब त्यो लिगेन्डको सिग्मा अर्बिटल भनेको फिल्ड इलेक्ट्रोन भएको अर्बिटल गएर अब त्यो सेन्ट्रल मेटलायनको जुन भ्याकेन्ट हाइब्रिड अर्बिटल छ नि हो त्यसमा गएर ओभरल्याप हुन्छ अरे लागेर त द भ्याकेन्ट अर्बिटल्स अफ द मेटलायन अथवा मेटल एटम पनि हुन सक्छ ओभरल्याप विथ फिल्ड सिग्मा अर्बिटल अफ द लिगेन्ड टु फर्म लिगेन्ड टु मेटल सिग्मा बोन्ड अब लिगेन्ड र मेटलको बिचमा सिग्मा बोन्ड बन्यो है अब बोन्ड बनिसक्यो सिद्धियो लिगेन्ड र मेटलको बिचमा बोन्ड भयो अनि त्यसपछि अब सेन्ट्रल मेटलायनमा त अब त्यो भ्याकेन्ट अर्बिटल बाहेक अरु इलेक्ट्रोन पनि हुन्छन् इनर सेलमा पनि इलेक्ट्रोन हुन्छन् अब त्यो इनर सेलमा भएका इलेक्ट्रोन कहाँ जान्छन् त भन्दा काहीँ पनि जाँदैन त्यही सेन्ट्रल मेटलायनको अर्बिटलमै रिएरेन्ज भएर बस्छन् जस्तो त्यो रिएरेन्ज भनेर यहाँ कहिले काहीँ के भन्न खोजेको भने नि एरेन्ज भएर बस्छन् भन्नुको अर्थ कहिले काहीँ अनपेयर 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 भएर भएका बसेका इलेक्ट्रोनहरू त्यो लिगेन आउँदाखेरि फोर्स टु पेयर अप भन्छ कि पेयरिङ भएर अर्को अर्बिटलमा गएर पेयर भएर माथिका अर्बिटल खाली गरिदिन्छ कि त्यो मैले अहिले मेकानिजममा देखाउँला त्यही भएर यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दा त्यो बाँकी इलेक्ट्रोन्सहरू जुन बोन्डिङमा इन्भल्भ भएका छैनन् हो त्यो बोन्डिङमा नभएका ती इलेक्ट्रोनहरू त्यही एटमको अर्बिटलमै एरेन्ज भएर बस्छन् र तिनीहरूले कुनै पनि बोन्डिङ बनाउँदैनन् डु डि नट टेक पार्ट इन फर्मिङ द हाइब्रिड अर्बिटल त्यो पनि बनाउँदैनन् यो पाँचौँ पोइन्ट जुन छ नि हो तिमीलाई अलिकति अनक्लियर हुनसक्छ यो अब मैले यसलाई त्यो मेकानिजम देखाउँदाखेरि क्लियर गर्छु है त्यही हो मैले मैले अहिले भनेको छु कसरी एरेन्ज हुँदा रहेछन् त्यो म देखाउँला जस्तो मैले मुखले त अहिले भनेँ किनभन्दा अनपेयर अनपेयर छन् भने तिनीहरू चाहिँ त्यो लिगेन आइसकेपछि फोर्स टु पेयर अप भन्छ कि पेयरिङ हुन बाध्य हुन्छन् हो त्यस्तो कुराहरू छ त्यो चाहिँ हेरौँ है त अनि त्यसपछि हेर त अब यसपछि यो एउटा टर्मिनोलोजी अब यो मेकानिजम पढाउनु भन्दा थोरै पहिले मैले यो फर्मेसन अफ इनर एन्ड आउटर अर्बिटल कम्प्लेक्सेस भनेको छ हेर त फर्मेसन अफ इनर एन्ड आउटर अर्बिटल कम्प्लेक्सेस त्यसमा पनि यो इनर र आउटर अर्बिटल कम्प्लेक्स भनेको के हो भन्ने कुरा पढ्नु पर्छ है अब त यसमा छैन कि जस्तो छ म अर्को स्लाइड पो हेर्नु पर्ने हो कि ए अँ रहेन छ यसमा ल हेर अब त्यही भएर मैले यसो गरौँ त्यसो भए यसलाई एकछिन म मिनिमाइज गरेर अर्को स्लाइड हेर्छु है एकछिन पख त अर्को खोज्छु है त्यहाँ अर्कोमा छ कि यो इनर अर्बिटल र आउटर अर्बिटल कम्प्लेक्स भनेको के हो भन्ने कुरालाई डिस्कसन गर्नलाई लागेर है पहिले मैले अघि भनिसकेँ नि त्यहाँ त्यो के अरे कम्प्लेक्स बन्नुभन्दा पहिले त्यहाँ भएका अर्बिटल्सहरूको बिचमा के हुन्छ अरे भने हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ भनेर भनेको छ कि र त्यो हाइब्रिडाइजेसन हुँदाखेरि यता सुन्नु ध्यान देऊ त हाइब्रिडाइजेसन हुँदाखेरि त्यहाँ भएका यस पी र डी अर्बिटलहरू हाइब्रिडाइजेसनमा इन्भल्भ हुन्छन् भनेको छ त्यो यस पी र डी अर्बिटल्सहरू हाइब्रिडाइजेसन हुँदाखेरि के हुन्छ अरे भने यसमा पनि रहेन छ है के भयो सक्यो के अब यसलाई म एकछिन यो प्रेजेन्टेसनलाई रोकेँ अर्को हाल्छु है भाइ त्यो ल अब यो स्लाइड देखेछौ अहिले देखेका छौ नि हेलो सुन्यौ यस सर भाइ साउन्ड नै आएन तिमीहरुको हेलो कोही बोल्न त ए अ ल ठीक छ हो अब यो चाहिँ यो पोस्टुलेट्सहरु त्यही अघि मैले पढाएकै हो है अब इसमें हेर त यहाँ नया कुरा के देखिन्छ भने 
ल अब अक्ट्राइडल कम्प्लेक्स हरु भनेको त्यो ज्योमेट्री हो मैले तिमीलाई भनेको थिए नि अस्ति जस्तो जसको कोर्डिनेसन नम्बर 6 छ त्यसले अक्ट्राइडल कम्प्लेक्स हरु बनाउँछ भनेर भनेया थि हो अब त्यसमा हेर त यो अक्ट्राइडल कम्प्लेक्स बन्दाखेरि अझ यो कुरा क्लियर गर्नै मैले त्यो इलेक्ट्रोन को स्ट्रक्चर नै देखाउन पर्छ त्यसको लागि म पछाडी जान्छु है अहिले एकछिन धैर्य गर है किनभने यहाँ अहिले स्ट्रक्चर देखाउन मिल्दैन म फेरि त्यो अगा अर्को स्लाइडमा जान्छु यहाँ हेर त द अक्ट्राइडल कम्प्लेक्स इन व्हिच अक्ट्राइडल कम्प्लेक्स बन्नु भनेको छटा लिगेन्ड चाहिन्छ छटा लिगेन्ड चाहिँ आएर ओभरल्याप उनलाई छटा अर्बिटल चाहिन्छ खाली छटा अर्बिटल मध्ये यता हेर त छटा अर्बिटल मध्ये दुईटा d अर्बिटल एउटा s अर्बिटल र तीनवटा p अर्बिटल इन्भल्भ भएर d2 sp3 हाइब्रिडाइजेसन हुनु पर्छ टोटल छटा हाइब्रिड अर्बिटल भएको भएर नि हेर त दुईटा d एउटा s तीनटा भयो तीनटा p गरेर छटा भयो त्यही भएर त्यो अक्ट्राहेडल कम्प्लेक्स बन्नलाई छटा हाइब्रिड अर्बिटल चाहिन्छ र त्यो छटा हाइब्रिड अर्बिटलमा के हुन्छ रे भने त्यो हाइब्रिडाइजेसन दुई किसिमको हुन सक्छ रे ल हेर त यहाँ एउटा एउटा d2 sp3 है र अर्को चाहिँ sp3 d2 नि यस्तो नि हुन सक्छ नि ल हेर त एउटा यो d2 sp3 देखौ ल हेर त यहाँ d2 sp3 हेर है एउटा यो हुन्छ अथवा अर्को चाहिँ sp3 d2 हुन्छ ल हेर यस्तो नि हुन सक्छ ल हेर त यो पनि हुन सक्छ अब तिमीले जसरी पनि यी दुईटै केसमा तिमीले के देखौ त भन्दा टोटल मा त छडे हाइब्रिड अर्बिटल हुन् यसमा पनि छडे छन् है ध्यान देऊ है एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो यो जाँचमा सोच्छ अनि यो भित्रपट्टी d2 लेखे मैले यहाँ यसको बाहिरपट्टी d2 लेखे अब यसले के अर्थ बुझाउँछ भने जस्तो एउटा ट्रान्जिसन एलिमेन्ट अथवा मेटल आयन मा हेर्यौ भने यो d भनेको 3d पनि हुन सक्छ अनि यो s भनेको 4s हुन नि सक्छ यो 4p हुन सक्छ ल हेर त यहाँ यो मानत D भनेको थर्ड सेलको D S र P भनेको 4S र 4P भयो भने यो जुन D अर्बिटल हाइब्रिडाइजेसनमा इन्भल्भ भएको छ नि त्यो इन्भल्भ भएको D अर्बिटल हाइब्रिडाइजेसनमा इन्भल्भ भएको D अर्बिटल S र P तिमीले S र P लाई मैले के भने अरे भन त कुन सेलको भने फोर्थ र फोर्थ सेलको हैन 4S र 4P हो भने D भनेको त पिन अल्टिमेट सेलको हुन पर्यो 3D को हुन पर्यो हो यदि यसरी हाइब्रिडाइजेसनमा इन्भल्भ भएको D अर्बिटल यहाँ यस जुन हाइब्रिडाइजेसनमा इन्भल्भ भएका यस र पी अर्बिटल भन्दा भित्र पट्टीको हो भन्नुको मतलब इनर सेलको किनभने यो त पिन अल्टिमेट सेल भयो नि त 3 भनेको त थर्ड सेल भयो यो 4s र 4p भनेको त आउटरमा सेल भयो हो त्यो भन्दा भित्रको सेलको डी अर्बिटल यस र पी अर्बिटल इन्भल्भ भएको सेल भन्दा भित्रको अथवा लोअर एनर्जीको डी अर्बिटल इन्भल्भ भएको छ भने हाइब्रिडाइजेसनमा त्यस्तो खालको कम्प्लेक्सलाई हामीले इनर अर्बिटल अक्ट्राइडल कम्प्लेक्स भन्छौ छडा छ नि अर्बिटल त्यही भएर तिनीहरुले अक्ट्राइडल ज्योमेट्री बनाउँछ त्यही भएर इनर अर्बिटल भन्छ तर यहाँ हेर त sp3 d2 भन्नु नि हो sp3 d2 भनेपछि यो s यो d चाहिँ बाहिर पट्टीको पर्यो पछाडी लेख्नु भनेको बाहिरको अगाडि लेख्नु भनेको भित्र पट्टीको त्यो बाहिर भनेको के हुन सक्छ भन्दा अब त्यो हाइब्रिडाइजेसन हुँदाखेरि इन्भल्भ भएका अर्बिटल s अर्बिटल p अर्बिटल d अर्बिटल जम्मै फोर्थ सेलका मानम लेख्छिन यो 4s 4p र 4d भयो भने यो 4s को भन्दा त 4p को भन्दा त 4d को एनर्जी त हाई हुन्छ हो त्यही भएर यो जुन d अर्बिटल हाइब्रिडाइजेसनमा इन्भल्भ भएको छ त्यो d अर्बिटल त्यहाँ इन्भल्भ भएका हाइब्रिडाइजेसनमा इन्भल्भ भएका s र p अर्बिटल भन्दा बाहिर पट्टीको अथवा हायर एनर्जीको भन्नु पर्छ ओ त्यस्तो डी अर्बिटल इन्भल्भ भयो भने र अक्ट्राइडल कम्प्लेक्स बन्नु भने त्यसलाई आउटर अर्बिटल अक्ट्राइडल कम्प्लेक्स भनिन्छ ल सुन यहाँ जस्तो द अक्ट्राइडल कम्प्लेक्स इज इन व्हिच अहिले मैले भनेको कुरा है तिनै सबै यही छ इफ द डी अर्बिटल्स इन्भल्भ इन हाइड्रोजन आर फ्रम द इनर अर्बिटल देखौ इनर अर्बिटल भनेको लो एनर्जीको हो के भित्र पट्टीको देन द एस एन्ड पी अर्बिटल्स इन्भल्भ इन हाइब्रिडाइजेसन हाइब्रिडाइजेसन इन्भल्भ भएका एस र पी भन्दा डी अर्बिटल भित्र पट्टीको भने ल हेर त यी d2 sp2 भनेर 3 भनेर लेखिन्छ यसरी देन सच अक्ट्राइडल कम्प्लेक्सेस आर कोल्ड इनर अर्बिटल अक्ट्राइडल कम्प्लेक्सेस ल हेरि जस्तो उदाहरणको लागि यो आइरन को एफ हेक्सा साइनो फेरेट हैन हेक्सा एमिन कोबाल्ट अनि हेक्सा साइनो यो पनि फेरेटै भयो फेरेट हैन आइरन यो चाहिँ नेगेटिभ नेगेटिभ भएपछि फेरेट भयो है यो थर्ड यो चाहिँ सेकेन्ड आइरन सेकेन्ड यो आइरन थर्ड 
यी सबै चाहिँ इनर अर्बिटल अक्ट्राइडल कम्प्लेक्स हुन् जहाँनेर हाइब्रिडाइजेसन हुँदाखेरि जुन डी अर्बिटल छ नि त्यो यस र पी भन्दा भित्रको इन्भल्भ हुन्छ त्यो कुरा मैले मेकानिजममा देखाउँछु अहिले देखाउन मिल्दैन है अब हेर अनि एज द इन्भल्भमेन्ट अफ अब हेर त त्यो बोन्डिङ हुने बेलामा हाइब्रिडाइजेसन हुने बेलामा जुन डी अर्बिटल चाहिँ लोअर इनर्जीको डी अर्बिटल भनेको इनर सेल त लोअरमा पर्छ हो त्यो अर्बिटल इन्भल्भ भएको हुनाले अब इलेक्ट्रोनहरू आएर बस्दा पनि यो डी हाइब्रिड अर्बिटल यो भ्याकेन्ट हाइब्रिड अर्बिटल त डी त लो इनर्जीको हुन्छ त्यहाँ आएर इलेक्ट्रोन बस्यो भने त्यो इलेक्ट्रोनको इनर्जी पनि सो त के हुन्छ त घट्छ हो इनर्जी घट्नु भनेको त्यो इलेक्ट्रोनहरू आएर लो इनर्जीको अर्बिटलमा डी अर्बिटलमा बस्नु लो इनर्जीको हाइब्रिड अर्बिटलमा बस्नु भनेको ओभरअल त्यो कम्प्लेक्सको इनर्जी नै के हुन्छ त घट्छ अनि इनर्जी घट्यो भने लोअर द इनर्जी हाइअर द स्टेबिलिटी हो त्यही भएर इनर अर्बिटल कम्प्लेक्सहरू दे आर रिलेटिभली मोर स्टेबल भन्छ र यो मोर स्टेबल मात्रै होइन दे मस्ट बी फर्म लो स्पिन अथवा स्पिन पियर्ड कम्प्लेक्स अब यो कुरा तिमीले नबुझ्न सक्छौ अब मैले तिमीलाई त्यो कुरा पछि सिकाइदिन्छु है किनभने यो लो स्पिन भनेको के हुन्छ भने जब डी अर्बिटल भित्रपट्टिको इन्भल्भ हुन्छ नि त्यो भित्रपट्टिको डी अर्बिटल खाली गर्न पर्ने हुन्छ हाइब्रिडाइजेसनमा आएर त्यस कारणले त्यहाँ अनपियर भएर बसेका इलेक्ट्रोनहरू जुन छन् नि तिनीहरू पनि गएर फोर्स टु पियर अप भनेको फेरि पियरिङ हुन पर्ने हुन्छ र अनि बल्ल खाली अर्बिटल उपलब्ध हुन्छ हो जम्मै इलेक्ट्रोन त्यसरी अनपियर भएका इलेक्ट्रोनलाई पनि त्यो लिगेन आउने बेलामा पियर गराइदियो भने अब त्यहाँ के हुन्छ भन्दा लो स्पिन ज जति धेरै अनपियर इलेक्ट्रोन भयो नि हो त्यस्तोलाई स्पिन फ्री कम्प्लेक्स अनपियर 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 भएर इलेक्ट्रोन बस् आयो भने स्पी अथवा हाई हुन्छ तर इलेक्ट्रोनहरू यसरी पियरिङ भएर क्लक वाइज आइडेन्टी क्लक वाइज क्लक आइडेन्टी क्लक वाइज भएर पियर 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 भएर बस्यो भने कम्प्लेक्स अथवा त्यसलाई लो स्पिन कम्प्लेक्स किनभन्दा अनपियर अनपियर भयो भने हाई स्पिन पियर्ड भयो भने त्यसलाई लो स्पिन भन्छ स्पिन फ्री हुन्न त्यहाँ जस्तो हामीले पहिले म्याङ्गिजममा पढेका थियौँ नि होइन त्यो चाहिँ इनरबिटल तर The octahedral complexes which are in hybridization are from the outer orbital. Involved in hybridization. Hybridization involves like a yastra. Excuse me, sir. Even that, or the outer orbital, go by the particular orbital, go yastra. जस्तो क्रसर चलाइ मैं बुझाऊ लाँचु अब के काटिओ में झाऊ अब ते भर एकदम डिस्टर्ब भाई भन अल घरी घरी सुनिने घरी घरी नसुनिने हो अब सुनिन्छ जति बेला सुनिन्छ सुन्न पर्यो के गर्नु ल हेर है अब त्यसपछि सुन त मैले यहाँ भनेका कुरालाई सकभर त्यसो भए यहाँ जे छ त्यही कुरा मात्रै भन्छु त्यहाँ हेर्दै गर यो क्रसर देखाइराखेको हुन्छु 
रो कु हे त दे मोस्टली फर्म हाई स्पिन और स्पिन फ्री कम्प्लेक्सेस अब एक छिन सुनो हे त अब के हुन्छ भने जस्तो मान न यसको sp3 d2 हुँदा खेरि यो d अर्बिटल त 4s 4p 4d भयो भने अब के हुन्छ त भन्दा 3d जुन छ नि भित्र पट्टीको त्यहाँ भएका इलेक्ट्रोन लाई त लिगेन्ड चाहिँ बाहिर पट्टीको d अर्बिटल इन्क्लुड भएपछि त हाइब्रिडाइजेशन मा भित्र पट्टीको d अर्बिटल लाई त के डिस्टर्ब गर्नै परेन हो डिस्टर्ब गर्न नपरेपछि के हुन्छ भन्दा त्यहाँ भएका इलेक्ट्रोन जस्तो छ त्यस्तै रूपमा बसेको हुन्छ अब हन्स रुल अनुसार अनपेयर अनपेयर भएर बस्न पाउनी हो भने अनपेयरै भएर बस्दिन्छ हैन त्यहाँ त अघिल्लो केसमा त के गरेको थियो यो इनर बनाउनको लागि लिगेन्सहरुले अनपेयर भएर बसेका इलेक्ट्रोनलाई पनि फोर्स टु पेयर अप गरेको हो नि त सुनिराछ मैले रिएक्ट गरिया ल त अ ल हो त्यो इनर हुने बेलामा भित्र पट्टीका d अर्बिटल बसेका इलेक्ट्रोनलाई पनि लिगेन्डले पेयरिङ गराइदिएको थियो त्यही भएर त्यहाँ चाहिँ लो स्पिन अथवा स्पिन पेयर्ड कम्प्लेक्स बनेको तर यहाँ नेर जब d अर्बिटल बाहिरको इन्भल्भ भएपछि त भित्रका d अर्बिटलमा बसेका अनपेयर इलेक्ट्रोनलाई त कसैले छुनै परेन त्यो त बाध्य भएर फोर्स टु पेयर अप भनेको अहिलेमा परेपछि के हुने भयो त भन्दा त्यहाँ भएका इलेक्ट्रोनहरु अनपेयर भएरै बसे जति धेरै इलेक्ट्रोन हुन्छ नि त अब अनपेयर इलेक्ट्रोन भयो भने त्यस्तो कम्प्लेक्सलाई हाई स्पिन अथवा स्पिन फेयर तरिके सरी स्पिन फ्री कम्प्लेक्स अइ अइको लाई स्पिन स्पिन कम्प्लेक्स भनि भने यहाँ स्पिन फ्री यहाँ यसलाई लो स्पिन भने भने यहाँ नेर हाई स्पिन हो यस्तो कम्प्लेक्स बन्छ इनर आउटर अर्बिटल कम्प्लेक्सहरु जेनेरली हाई स्पिन हुन्छ अनि अब त्यो हाइब्रिडाइजेशन मा जुन डी अर्बिटल इन्भल्भ भएको छ नि सोचना Why are outer orbital complexes less stable than inner? Why? Why? In the case of outer orbital complex, the d orbitals involved in hybridization, they are from the outer or the higher energy orbital than s and p orbitals involved. That is the reason why that uh, when electrons, I mean uh, the electrons of the ligands, will accommodate on this higher energy d orbital, the energy of the system automatically increases. Okay. मोलिकुल को इनर्जी नै कम्प्लेक्स को इनर्जी नै बढ्छ इनर्जी बढ्यो भने स्टेबिलिटी घट्छ त्यही भएर इनहरु लेस स्टेबल हुन्छन् तर यसको केसमा इनर अर्बिटल को केसमा जुन डी अर्बिटल इन्भल्भ भएको छ हाइब्रिडाइजेशन मा लोअर इनर्जी को छ त्यही भएर लोअर इनर्जी को अर्बिटलमा इलेक्ट्रोनहरु आएर लिगेन्ड का इलेक्ट्रोन बस्दा खेरि त्यो कम्प्लेक्स को इनर्जी नै घटेको हुन्छ त्यही भएर लोअर द इनर्जी हायर द स्टेबिलिटी त्यही भएर इनर अर्बिटल कम्प्लेक्सेस आर रिलेटिवली मोर स्टेबल देन आउटर अर्बिटल कम्प्लेक्सेस एकदमै क्लियर कुरै यति हो है ल अब त्यसपछि मैले अब फेरि कुरा के हुन्छ भने सुनिराछ नि अहिले त सुन्दै छौ यस सर यस सर अ अब हेर त तिमीलाई फेरि जिज्ञासा के हुन्छ भने कस्तो के जुनसुकै कस्ता कस्ता अब मान न कस्ता लिगेन्स आयो भने यो हाई स्पिन कम्प्लेक्स बन्नी भनेको स्पिन फ्री भएर बस्नी अनपेयर अनपेयर भएर बस्नी कस्ता लिगेन्स आयो भने स्पिन पेयर्ड हुने भन्दाखेरि त्यो केमा डिपेन्ड गर्छ रे भने त्यो एउटा स्पेक्ट्रोकेमिकल सिरिज भन्ने छ लिगेन्डहरुको इलेक्ट्रिकल फिल्ड फिल्ड स्ट्रेंथ भन्छ लिगेन्डको फिल्ड स्ट्रेंथ भनेको त्यो के रे सेन्ट्रल मेटलानका इलेक्ट्रोनहरुलाई रिपल्सन गर्ने एबिलिटी भनम न हो त्यसको आधारमा त्यो लिगेन्डमा हुने फिल्डको आधारमा यदि स्ट्रोंग फिल्ड भएका लिगेन्डहरु गयो भने बोन्डिङ हुन थाले भने के हुन्छ भन्दा तिनीहरुले त्यो भित्र पट्टीको d अर्बिटलमा जुन अनपेयर भएर बसेका इलेक्ट्रोन छ नि तिनलाई पनि फोर्स टु पेयर अप गर्दिन्छ हो अनि त्यस्तो भयो भने भित्र पट्टीका यो d इनर सेलमा भएका इलेक्ट्रोनहरु अर्बिटलमा भएका इलेक्ट्रोन पनि पेयरिङ भयो भने यो भित्र पट्टीको d अर्बिटल खाली हुन्छ अनि भित्र पट्टीको d अर्बिटल खाली भएपछि d2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुन्छ अनि यो इनर अर्बिटल बन्छ 
अनि त्यो स्ट्रोंग फिल्ड लिगेन्डले त्यहाँ भित्रपट्टी भएका इलेक्ट्रोनलाई अनपेयर भएर इलेक् बसेकालाई पनि के गर्दिन्छ त त्यो पेयर बनाइदिन्छ म अहिले देखाउँछु न त्यो है त्यो स्ट्रक्चरले देखाउँछु मैले अनि पेयर भएर बसिसकेपछि त त्यहाँ लो स्पिन बन्ने भयो हो त्यही भएर हेर त अब विक फिल्ड लिगेन्स एन्ड फर्मेसन अफ हाई स्पिन कम्प्लेक्स पहिले हेर अब हाई स्पिन कति बेला भन्छ विक फिल्ड लिगेन्स आर दोज ला हेर त विक फिल्ड भनेका कस्ता हुन् त त्यस्ता लिगेन्सहरु हुन् व्हिच एक्जर्ट विकर इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्ड अन द सेन्ट्रल मिडल्यान्ड सेन्ट्रल मिडल्यान्डमा कमजोर इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्ड रिपल्सन कम गर्ने एन्ड हेन्स हैव लोअर स्प्लिटिंग पावर अफ द डी अर्बिटल्स इन्टु इजी एन्ड टी टु जी सेट तिमीले हामीले यो क्रिस्टल फिल्डमा पढ्या थियौ नि क्रिस्टल फिल्डमा यो इजी र टी टु जी भन्ने अर्बिटल सम्झ्यौ नि एकचोटी सम्झ्यौ त मैले हेलो हेलो सुन त सुन्दै छौ यस सर यस सर मैले त्यो ट्रान्जिसन एलिमेन्टको कलर फर्मेसन पढाएको थिएँ नि एकचोटी त्यो कम्प्लेक्सहरुको कलर फर्मेसन गराउँदाखेरि त्यो मैले एउटा डायग्रामै बनाएर तिमीलाई सिकाएको थिएँ नि डी अर्बिटलहरू डिजेनरेट हुन्छन् लिगेन आउँदाखेरि सबैको इनर्जी बढ्छ तर इक्वलले बढ्छ त्यही भएर इनर्जी बढे पनि डिजेनरेसी बराबर इनर्जी अलमोस्ट सेम हुन्छ तर लिगेन जब धेरै नजिक आउँछन् त्यसपछि पाँचवटा डी अर्बिटल मध्ये दुईटा चाहिँ डाइरेक्ट पाथमा पर्छन् त्यो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर र डिजेड स्क्वायर र तिनीहरूको इनर्जी बढ्छ बाँकी तिनटा डी एक्स वाई डी वाई जेड र डिजेड एक्स चाहिँ इन बिट्युन द पाथ अफ द एप्रोचिङ लिगेन पर्छन् तिनीहरूले लेस रिपल्सन फिल गर्छन् तिनीहरूको इनर्जी घट्छ त्यसरी चाहिँ त पाँचवटा डी अर्बिटल हायर इनर्जीको इजी र लोअर इनर्जीको टी टु जीमा स्प्लिट हुन्छ भनेर सिकाएको थिएँ नि मैले याद गऱ्यो यस सर हो अब हेर त जुन लिगेन चाहिँ विक फिल्ड भएको छ नि जसको त्यो सेन्ट्रल मेटलानलाई त्यहाँ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक रिपल्सन गर्ने क्यापासिटी कमजोर छ हो त्यस्ता लिगेनहरूले त्यो डी अर्बिटललाई इजी र टी टु जीको जुन ग्याप थियो नि इनर्जीको त्यो एकदमै कम हुन्छ थोरै मात्रै स्प्लिट गर्छन् हो थोरै स्प्लिट गऱ्यो भने त्यो इजी र टी टु जीको इनर्जी अलमोस्ट सिमिलर सिमिलर जस्तै हुन्छ जसले गर्दाखेरि इलेक्ट्रोनहरू पहिली टी टी टु जीमा बसे तिनटा इलेक्ट्रोन अनि बाँकी भएका त्यो फेरि के गर्छन् त त्यही टी टु जीमा पियरिङ नभएर इनर्जी बराबर जस्तो भएको हुनाले इजीमा पनि जान्छन् र अनि अनपियर इलेक्ट्रोन धेरै भएको बनाउन सक्छ नि त यदि यो स्प्लिटिंग एकदमै धेरै भयो भने यो इजी र टी टु जीको इनर्जी ग्याप धेरै भयो भने पहिले चाहिँ लोअर इनर्जीकोमा बस्छन् अनि त्यो अर्को चाहिँ हायरमा पनि इनर्जी डिफ्रेन्स हाई भएको हुनाले इलेक्ट्रोन हाई टी टु जीमा टी टु जीबाट इजीमा नगएर त्यही टी टु जीमै फेरि पियर अप भएर त्यहीँ बसिदिन्छन् के माथि इजीमा जान्न त्यसरी पियरिङ स्प्लिटिङ कम भयो भने त्यो टी टु जी र इजीमा दुईटैमा इलेक्ट्रोन जान सक्छन् इनर्जी सिमिलर भएर अनि अनपेयर अनपेयर भएर बस्ने चान्स हुन्छ हाई स्प्रिन कम्प्लेक्स बनाउँछन् तर स्प्लिटिङ एकदमै धेरै भयो भने पहिले त लो इनर्जीमा बस्न प्रिफर गर्छन् त्यही भएर जम्मै इलेक्ट्रोन टी टु जीमै मात्र बसिदिएपछि त्यही टी टु जीमै पियर अप भएर बस्छन् त्यही भएर जम्मै इलेक्ट्रोन धेरै इलेक्ट्रोन त्यहाँ पियरिङ भयो भने लो स्प्रिन कम्प्लेक्स बन्न सक्छ हो त्यही भएर त्यस्तो लिगेन्ड जसले स्ट्रोङ इलेक्ट्रिक फिल्ड एप्लाई गरेर एकदमै त्यो स्प्लिटिङलाई बढी गराउँछ त्यसले चाहिँ सबै इलेक्ट्रोनलाई टी टु जीमा राख्न खोज्छ र लो स्पिनको कम्प्लेक्स बन्छ जुन लिगेनको इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फिल्ड कमजोर छ त्यसले डी अर्बिटललाई स्प्लिट गर्ने क्यापासिटी कम हुन्छ त्यही भएर तिनीहरूको ग्याप एकदमै कम हुन्छ इनर्जी ग्याप जसले गर्दा इलेक्ट्रोन टी टु जीमा बस्ने अनि त्यसपछि बाँकी इजीमा पनि गएर बस्न सक्ने अवस्था आउँदा बित्तिकै त्यहाँ सम्भव भएसम्म अनपेयर भएर बस्ने भयो त्यसले गर्दा हाई स्पिन कम्प्लेक्स बनाउँछ अथवा स्पिन फ्री कम्प्लेक्स बनाउँछ हो त्यही कुरा भनेको हेर त विक फिल्ड लिगेन्स आर दोज विच एक्जर्ट विकर इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फिल्ड अन द सेन्ट्रल मेटलान एन्ड हेन्स हेभ लोअर स्प्लिटिङ पावर अफ द डी अर्बिटल्स इन टु इजी एन्ड टी टु जी यिनीहरूको स्प्लिटिङ कम हुन्छ इन द प्रेजेन्स अफ विकर फिल्ड लिगेन द इनर्जी डिफ्रेन्स बिट्विन इजी एन्ड टी टु जी सेट इज रिलेटिभली लेस भनेको तिनीहरूको कम हुन्छ है यहाँ फिगरै रहेछ नि मैले ल यी यस्तो के टी टु जी र इजीको यो ग्याप छ नि कम भयो भने के हुन्छ रे ल भन त कम भयो भने यी नजिक हुन्छ यो दुईटा इजी र टी टु जी नजिक हुनु भनेको इनर्जी कम डिफ्रेन्स हुने हो त्यही भएर मान अब चारवटा इलेक्ट्रोन रहेछ भने एउटा यसमा बसो यसमा एउटा बसो अर्को यसमा बसो इनर्जी ग्याप कम भएको हुनाले चौथो इलेक्ट्रोन यहाँ पनि जान सक्छ र धेरै नम्बरमा चाहिँ के बस्छन् भन्दा अनपेयर इलेक्ट्रोन भएर पाँचवटा रहेछ भने यहाँ पनि जान्छ पाँचवटै अनपेयर इलेक्ट्रोन भएर बस्ने भयो हो ड्यू टु इट्स स्मल इनर्जी डिफ्रेन्स बिट्विन इजी एन्ड टी टु जी सेट अल द डी अर्बिटल्स आर सपोज टु बी डिजेनरेट लगभग यिनीहरूको इनर्जी उस्तै उस्तै हुन्छ एज ए रिजल्ट
अनपेयर 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 भर बस् खोज्छन ते बेला हाई स्पिन कम्प्लेक्स बना अभी अनपेयर इलेक्ट्रोन्स दे रिजल्ट इन द फर्मेशन अफ हाई स्पिन कम्प्लेक्स अथवा स्पिन फ्री कम्प्लेक्स अब तो क्लियर भाई ये डायग्राम देखे समझे हो अभी तेस पच्चीस इट इज टू बी फर्दर नोटिस दैट द कम्प्लेक्स फर्म बाय विकर फील्ड लिगेन आर हाई स्पिन को विकर फील्ड लिगेन ने यह पांचवटा डी अर्बिटल को स्प्लिटिंग इसी इजी री टी में एकदम नजिक नजिक इसी इसी नजिक नजिक होने हुआ यहाँ बा सजी मथि गए लो स्पिन कम्प्लेक्स बन जब अब के लो स्पिन भाई हाई स्पिन कम्प्लेक्स बस् अनपेयर इलेक्ट्रोन धे होनी हो अनपेयर इलेक्ट्रोन धे भाई अभी तो सब्सटेन्स कस्तो तस्तो कम्प्लेक्स पारामेन्टिक हो हो ते भर हे तो जस्तों यो फ्लोराइड क्लोराइड आयोडाइड सल्फाइड जस्ता लिगेन्स विकर फील्ड लिगेन होने इन को फील्ड स्ट्रेन्थ एकदम कमजोर हो कमजोर भाग कारण इन डी अर्बिटर ये धेरे टाड़ा टाड़ा स्प्लिट कर सकते हैं नजिक हो टी टू जी रो इजी चाहे एकदम नजिक हो यहाँ बट इलेक्ट्रोन सकभर अनपेयर अनपेयर भर सब अर्बिटर में बस् खोज अलमोस्ट सीमिलर इनर्जी हो हो ते भर जब धेरे अनपेयर इलेक्ट्रोन भाई तो कम्प्लेक्स चाहिए सो तो पारामेन्टिक हो मैं सीकाई सकते है तो मैग्नेटिजम पढ़ा खेल ठीक है बुझे नहीं ये कुछ बुझ हेलो अब हे तो फिर लिगेन चाहे विक फील्ड भो अब स्ट्रंग फील्ड भ स्ट्रंग फील्ड लिगेन हो जिससे सेंट्रल मेटलायन को डी अर्बिटल में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चाहे बड़ी एक्जर्ट कर बड़ी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्जर्ट गो तो लिगेन को एक मेटल आयन को अर्बिटल और लिगेन को तो इलेक्ट अर्बिटल को बीच में इंट्रैक्शन हो रिपल्सिव फोर्स टी टू जी रिजी को इनर्जी गैप एकदम के भन तो के स्ट्रंग फील्ड भाई भन तो गैप घट कि बढ़ छिटो न स्ट्रंग फील्ड भिमर कि नबोले ये लिगेन को इलेक्ट्रिकल फील्ड रेन्ट्रल मेटलायन को बीच को इलेक्ट्रिकल फील्ड जो लिगेन को फील्ड स्ट्रंग भेस को असर को रिपल्सिव फोर्स को असर यह डी अर्बिटर में धेरे पर्च धेरे रिपल्सिव फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी एप्लाई गो स्टिंग यो इजी री टू जी में यह पांचवटा डी अर्बिटल टू क्रिए नहीं दुईटा मत तीन टा तल यो बीच को गैप घट कि बढ़ो बढ़ वो इनर्जी गैप बढ़ु तल्लो टी टू जी रिजी में को इनर्जी डिफ्रेन्स धे अब इनर्जी डिफ्रेन्स धे भैली तो इलेक्ट्रोन को प्रिफरेंस तो लोअर इनर्जी में बस्ने जो चार वा इलेक्ट्रोन छार वा इलेक्ट्रोन अथवा छवटे इलेक्ट्रोन भर न छटा इलेक्ट्रोन छो गैप धेरे भाई एवटा इलेक्ट्रोन यहाँ बस् अर्क यहाँ बस् अर्क यहाँ बस् अब जान पर्यटन तो यहाँ हो तर इनर्जी गैप एकदम धेरे स्प्लिटिंग धेरे कराइन स्ट्रंग फील्ड ने इलेक्ट्रोन ये हाई इनर्जी में जान प्रिफर करते भर यहाँ के फिर चौथों इलेक्ट्रोन यहाँ पेयरिंग पांचों इलेक्ट्रोन यहाँ पेयरिंग छैटों इलेक्ट्रोन यहाँ पेयरिंग होता हो इस सब इलेक्ट्रोन छा पेयरिंग भर बस दिए अब तस्त कम्प्लेक्स हमें कस्तो भरे कस्तो कम्प्लेक्स छिटो भन सब खै सब इलेक्ट्रोन इसी पेयर भर बस दिए अनपेयर इलेक्ट्रोन भेन के कस्तो कम्प्लेक्स भो कस्तो कम्प्लेक्स हो तिमर नबोलने हो ल भन तो तिम अब स्ट्रंग फील्ड लिगेन ने यह स्प्लिटिंग धेरे बनाईदि 
इलेक्ट्रोन सब यहीं पियरिंग भर बने वाने बस कस्टो कम्प्लेक्स बन ये तो बोल न बताओ भिटो लो तिमर का साउंड नसुनी को कि बोलते बोले हेन कि बुझेन छिटो भन रेस्पोन्स के सुनी है हाई नबोले हो एकदम तिमर को साउंड सान यो लो स्पिन अथवा स्पिन पीयर्ड कम्प्लेक्स बंद रह बोले तो सुने का था सुने यस यस सर सर तिमर को कई नसुने को हो लो स्पिन बंद रह अथवा स्पिन पीयर्ड अभी जम्म इलेक्ट्रोन इस पीयर भर बस को मैग्नेटिजम कस्त होने तर छिटो तिम्रो साउंड सुनिए अगि सब इलेक्ट्रोन इस पीयर भर अथवा मैक्सिम पीयर मिनीम अनपीयर नहीं होता हाई फिर तर अब सब पीयर भर भर न छा कस्तो कम्प्लेक्स बन डायमेटिक अथवा तो प्यारामेटिक भाई छा को सत्ता सातवटा रहता तो छा यहाँ बस पे सातों तो यहाँ जान पर्व अनपियर भी होता तर जी कम अनपियर इलेक्ट्रोन भेसला हमें के भाई अलग प्यारामेटिक भारामेटिक को भैल्यू कम होना नहीं सकता तो भर डायमेटिक बनने चांस हो तो भर स्ट्रंग फील्ड को बारे में यहाँ लेखे अभी मैं जी कुछ लेखे नी एक एक्सप्लेन करें तो सर एकचोटी में पढ़े सुनाई दी लाएर लाएर तो यहाँ स्ट्रंग फील्ड लिगेन्स आर दोज विच एक्जर्ट स्ट्रंगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अन द सेंट्रल मेटलाइन एंड हेन्स हेव हाइयर स्प्लिटिंग पावर अफ डी अर्बिटल्स इन टू इजी एंड टी टू जी से लाएर बड़ी स्प्लिट कर दी सब म बोली सकता छु के यहाँ बाकी छाइन द इन प्रेजेन्स अफ स्ट्रंगर फील्ड लिगेन द इनर्जी डिफ्रेन्स बिट्विन इजी एंड टी टू जी सेट इज रिनेटिवली मोर क्लियर छाइन तीन ड्यू टू लार्ज इनर्जी डिफ्रेन्स बिट्विन इजी एंड टी टू जी सेट अल द डी अर्बिटल्स आर नट डिजेनरेट तिहर को इनर्जी सीमिलर होने भाई As a result, the distribution of the electrons into d orbital does not take place according to Hans rule. अब तो यहाँ से चार अपनी तो electron high energy वाला कोना ले low वाला high में जाना नौ सकने अवस्था उन्हें सकते हैं तो किन्हों ने तो यहाँ से energy supply करना पड़ो इन्दा वो तेवर electron और lower energy में बहुत ना खुद्चन आई ना T2G में बहुत ना खुद्चन आ so that is distribution of the electron first takes place into lower energy T2G set and only remaining electrons enter into higher energy set. होने पैले सब तल को भर पी मत मथि जानी भाई छट भर इस मथि जानी भाई बल्ल नत्र यदि इनर्जी डिफ्रेन्स कम हो तीनटा हो रहा चौथों इलेक्ट्रोन मथि इजी में जाने थे हो गिविंग मिनीम नंबर अफ अनपियर इलेक्ट्रोन्स लगे सब इलेक्ट्रोन पियर होने नहीं सक नएपी नंबर अफ अनपियर इलेक्ट्रोन को संख्या कम हो मिनीम होट इज दे रिजल्ट इन टू द फर्मेशन अफ लो स्पिन कम्प्लेक्सेस लगे अनपियर इलेक्ट्रोन को संख्या कम भ अनपियर भर बस् पर्ने इलेक्ट्रोन भी बाध्य भर पीयर भर बस अब तो लो स्पिन तीर जानी भाई इट इज टू बी फर्दर नोटिस दैट द कम्प्लेक्स इज फर्म बाय स्ट्रंगर फील्ड लिगेन्स आर लो स्पिन को कंटेन्ट मिनीम नंबर अफ अनपियर इलेक्ट्रोन्स रिन्हर मोस्टली डायमेटिक होने हो मोस्टली डायमेटिक हो जो तो स्ट्रंग फील्ड लिगेन में कुन कुन पर्सन तो भाग साइनाइड ये नाइट्राइड एमोनिया कार्बन मोनोक्साइड इन पर्सन अब तिमर को लगी एटा ये यहाँ होना तो छक्क सार बोर्डर लाइन तो छेन यहाँ भाई यहाँ स्ट्रंग फील्ड यहाँ भाई यहाँ विक फील्ड भन्न चाहे अप्ठारो होने तो एटा सीरिज हो सीरिज में बाड़े लादा खेल तो जी एटा ट्रेन मत्र भन्न सक हमें मथि बा तल जाना यो लेफ्ट तल जाना तो फील्ड स्ट्रेन घट अथवा बढ़ते जा भन्न सक छक्क सीमा काड़े राखे यहाँ भाग य स्ट्रंग फील्ड यहाँ भाग य विक फील्ड भन्न तो गाड़ो हो ते हमें एट स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरिज बने तैं लिगेन्स जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरिज हमें पढ़ा थी पैली हो तस्त कर मेट इलिमेंट्स को सीरिज थी यहाँ चाहे लिगेन्स को सीरिज लिगेन्स मिला रखे के को आधार में तो हे तो बेस्ड अन द इन्क्रिजिंग पावर अफ द स्प्लिटिंग अफ डी अर्बिटल्स तो तो लिगेन स्ट्रंग हो कि विक होने डी अर्बिटल लाइक को स्प्लिटिंग इजी री टू जी में एकदम धेरे स्प्लिटिंग कराँच कि थोड़े हो तो फील्ड स्ट्रेन्थ हो लिगेन को 
स्ट्रॉन्ग फील हो कि विक फील हो तेस को आधार में द लिगेन्स इन अब अर्क एंड अल्सो इन द अर्डर अफ इन्क्रिजिंग बैक पियरिंग अफ द इलेक्ट्रोन्स बैक पियरिंग बुझे अभी मैं भाई थे जस्तु अनपियर भर बस का जो डी अर्बिटल में बस का इलेक्ट्रोन छिन्ला फोर्स टू पियर अफ तिन्ला पियरिंग बना बाध्य बनाई दिखाई बैक पियरिंग बन हो बेस्ड अन द इन्क्रिजिंग पावर अफ द स्प्लिटिंग अफ डी अर्बिटल्स एंड अल्सो इन द अर्डर अफ इन्क्रिजिंग बैक पियरिंग अफ इलेक्ट्रोन्स इन टू एन माइनस वन डी अर्बिटल पिनुल्टिमेट सेल में भैया अनपियर इलेक्ट्रोन फोर्स टू पियर अपने थे मैं हो तेस को आधार में कमन लिगेन्स एटा सीरिज में एरेंज कर जिस हमें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरिज भाई लगे तो अब मैं इस देखाई रह हे तो सीरिज हे तो जस्तु आयोडाइड ब्रोमाइड सल्फाइड क्लोराइड नाइट्राइड फ्लोराइड अब इन के जाना खेल हे तो जी ये तिमी ये फील्ड विक हो जे बार आयोडाइड तो विकेस्ट भ अभी ब्रोमाइड इसी ये जो फील्ड स्ट्रेन्थ बढ़ते बढ़ते गई रह यनो टू सी एन सीओ इवन एमोनिया हे तो विक फील्ड में पर्च अब बीच तीर पर्ने के भाई कुछ तो कन्फ्यूजिंग हो रहा स्ट्रंगर फील्ड स्ट्रेन्थ जी तिमी लेफ्ट बा राइट तीर आयो फील्ड स्ट्रेन्थ बढ़ स्ट्रंग होते जो फिर लेफ्ट तीर नठान हाई ये कंटिन्ू हो क्या सीरीज ये अक्सिजन ते पी एनो टू माइनस ते पी साइनाइड कार्बन मोनोक्साइड इन चाहे राइट तीर सब भाई स्ट्रंगेस्ट कार्बन मोनोक्साइड रह साइनाइड रे नाइट्राइड इन स्ट्रंग फील्ड रिगेन भैन इवन एमोनिया हमें स्ट्रंग फील्ड रिगेन में राख तर यो अब सद एप्लाई होना कहीं कहीं इन को रोल अलग फरक हो पच्छे डिस्कसन कराऊँगा मैं ते भर मेसम अभी डिस्कसन करें हई अब यह स्ट्रंग फील्ड और विक फील्ड जांच में सोन सकता हई र मैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरिज भी देखा छु अब बुक में पूरे छिम चिंता कर पर्दन हई इस नहीं लेख्या अब ते पी मैं के अगाड़ी को स्लाइड चाहे फिर सेयर करो तो अगि के थी अरे हम यो क्या यो तो स्टप सेयरिंग है एक मिनट पखाइ अब मैं के कुछ इंडिकेट कर खोजे देखा खोजे अब वास्तव में रियल मेकानिजम देखा कि रियल मेकानिजम मैं देखा हर हाई तो रियल मेकानिजम में मैं के खोजी रहूँ तिमला तो कम्प्लेक्स अब बनने मेकानिजम यहाँ हमें जी गफ करे अब कम्प्लेक्स रियली कसरी बन हाउ डज अ कम्प्लेक्स फर्म अब ते में मैं तुम्हें दुईटा कैटेगोरी में सीखा एटा इनर अर्बिटल कम्प्लेक्स रर्क आउटर अर्बिटल कम्प्लेक्स हई लगे तो अब हम एक मिनट अज अब तो अक्ट्राइडल कम्प्लेक्स इनर अर्बिटल रउटर अर्बिटल अक्ट्राइडल कम्प्लेक्स भादा खेल लगे हाई अब मैं डिस्कसन कर पैली को स्लाइडर में जाऊ ल लहर हाई अब फर्मेशन अफ इनर अर्बिटल अक्ट्राइडल कम्प्लेक्स अन द बेसि अफ भिबिटी जांच में यही क्वेश्चन सोच कसरी सोधे होने जस्तों को कम्प्लेक्स को इक्जापल दिशा है तिमला लगे तो अब यहाँ मैं एवं कम्प्लेक्स लेखे लाई 
लम्प्लेक्स लेख तो कम्प्लेक्स के हो भाई यो जांच में सोधे हे तो एक्सप्लेन द फर्मेशन अफ द कम्प्लेक्स यफ ही सी एन होल सिक्स फोर माइनस भो कम्प्लेक्स कसरी बन एक्सप्लाइन द मेकानिजम अफ फर्मेशन अफ दिस कम्प्लेक्स अन द बेसि अफ भिबीटी भो लि लब सुन सब भाग पैली पेलो काम तिमें के इसमें भाई यहाँ धेरे कुछ कर सकता अब अब इसमें तिमें एवं काम कर के काम कर यो चाहे जो डी अर्बिटल छफिशियन होल सिक्स फोर माइनस अब ते हमें के करूँ पैली तेस को इलेक्ट्रोनिक स्ट्रक्चर हर लाई तो इलेक्ट्रोनिक स्ट्रक्चर कसरी हर इस हे कि जस्तु इसको आउटरम सेल में अब भिपटी को चाहिए थ्री डी रोर एस को हूं तिमें के पाँच थ्री डी में पता गए पख एक मिनट फिर इस डिस्ट एक पेज छुटे जो ल यो कम्प्लेक्स हर एक चोटी लाइट अज सजी लाई अब मान यफिशियन होल सिक्स थ्री माइनस भाई कम्प्लेक्स अरे ये यफिशियन होल सिक्स थ्री माइनस भाई कम्प्लेक्स कसरी बन भादा खेल पैली तिमें के करपर्यो लफेक्टिव एटमिक नंबर नहीं निल न यो सेंट्रल मेट लाइन को हई तेस हमला के प्रिलिमिनरी आइडिया हो रे कि जस्तों मैं तिमला सीकाए यो कम्प्लेक्स में आइरन को अक्सिडेशन स्टेट कति बताओ लिटो भन तिटो भन दिटो भन प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री गुड ते इन दिस कम्प्लेक्स लफी थ्री प्लस आइन इज द सेंट्रल मेट लाइन हेविंग इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन ल यो वन एस टू टू एस टू टू फी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स थ्री डी सिक्स फोर एस टू बने को आइरन एटम होता खेल यो थ्री डी में सिक्स फोर एस में टू हमें यह भिपटी को खास मतलब हुई अब हई हमें तो यह थ्री डी फोर एस फोर एस रोर पी लाई मैं हेन लिने भादा आउटर में सेल इनोर हो ते भर यह कम्प्लिटली फील्ड है भिपटी का हमें मतलब हुन्न ते भर थ्री डी फोर एस फोर पी रन फोर डी पी हेन सकता हमें अब त इफेक्टिव एटमिक नंबर अफ यफी थ्री प्लस निकाल लफी थ्री प्लस को निल आइरन को एटमिक नंबर ट्वेंटी सिक्स प्लस थ्री अक्सिडेशन स्टेट में इसलिए तीन टाइम इलेक्ट्रोन लस गए यफ को ठाव में रंबर अफ लिगेन्स इसमें छा अथवा डोनर एटम भी छा रर एक लिगेन ने दुईटा इलेक्ट्रोन दिखाने इफेक्टिव एटमिक नंबर निल्दा खेल जेड माइनस एक्स प्लस एन इंटू आई मैं पैल्ली सीका इसको इफेक्टिव एटमिक नंबर थर्टी फाइव भैन थर्टी फाइव भाव पीछे इसमें तिमें अब इसको नंबर अफ अनपेयर इलेक्ट्रोन निकाल सकेन इसको निरेस्ट इनर्ट गैस को थर्टी सिक्स रफेक्टिव नंबर थर्टी फाइव गए पी नंबर अफ अनपेयर इलेक्ट्रोन वन होता हमें के संगकेत यो कम्प्लेक्स प्यारामैंगटिक होने संगकेत गए ओके प्यारामैंगटिक हो अब एज दिस कम्प्लेक्स डज नट ओबे ई एन रूल मोस्ट प्रोबेबली इट इज प्यारामैंगटिक इन नेचर रो कम्प्लेक्स अब कसरी बन भूला अब मेकानिजम हेम लगे हई अब मेकानिजम में जाऊँ तो हमी लगे तो अब इसको मेकानिजम हे कसरी होद लगे अब म देखा इस अब पैली इसको इलेक्ट्रोन स्पिन फर्मुला एवटा जाने वाले सब जानी द ग्राउंड स्टेट अफ आइरन एटम के थ्री डी में सिक्सवटा छोर एस में दुईटा छोर पी में जीरो थ्री पी सिक्स फोर एस टू फोर पी जीरो आइरन को क्यों भादा भि को मैं थ्री पीसम को लेखिन अब हे यो आइरन को यहाँ अक्सिडेशन स्टेट प्लस थ्री 
प्लस थ्री छीनटा इलेक्ट्रोन लस गो ध्यान दे भाई तीनटा इलेक्ट्रोन लस गो कि फोर एस बा दुईटा इलेक्ट्रोन लस गो अ थ्री डी एवं लस गो लाई ये तीनटा लस कर अर्बिटल खाली भाई क्या ये तीनटा लस भाई ये डी अर्बिटल खाली भो खाली होता बितीक है हन सुन अनुसार तो यहाँ पियर भर इलेक्ट्रोन तो फिर यहाँ आँच लि पांचवटा भाई तो फर्मेशन अफ एफ ई थ्री प्लस एटमिक स्टेट में यो थी आयन बनने बेला में यहाँ बार तीनटा इलेक्ट्रोन लस करे इलेक्ट्रोन कतिवटा रहे दुई तीन चार पांचवटा रहे पांचवटा इलेक्ट्रोन इसी अनपेयर इलेक्ट्रोन भर बसे ठीक है ये कुछ ए यहाँ भाग इलेक्ट्रोन अब पियर होना सकते हैं ये खाली भाई पीछे ठैक्क फर्क यहाँ आई रहो आइरन थ्री प्लस को इलेक्ट्रोनिक संरचना यो देख अब हे तो यहाँ कतिवटा अर्बिटल खाली भैस एवटा यस अर्बिटल खाली भो तीनटा पी अब कतिवटा लिगेन इसलिए अटा सकनी भाव तो छिटो छिटो भा भिटो चार वा अर्बिटल खाली भाई फोर पियर्स इलेक्ट्रोन अटाने भाई कतिवटा लिगेन अट्ने भाई बोन्डिंग करना हजर हो चार वा तर एफिशियन होल सिक्स में तो छटा लिगेन छ हो छा लिगेन भाला अगि मैं भाई साइनाइड लिगेन जो हमें इलेक्ट्रो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हेम नहीं दैट इज द स्ट्रंग फील्ड लिगेन हो दैट कज इज बैक पियरिंग अफ इलेक्ट्रोन्स विद इन द थ्री डी अर्बिटल्स अब इसलिए के हे तो यहाँ भाग जो अनपियर्ड इलेक्ट्रोन छोटे स्ट्रंग इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन छोस्टैटिक फोर्स लिगेन को यहाँ भाग इलेक्ट्रोन फोर्स टू पियर अप लिंग अब फोर्स टू पियर अप भर कह जान सारे यहाँ को इलेक्ट्रोन गए यहाँ पियर ई इसमें पियरिंग यो इलेक्ट्रोन गए यहाँ पियर लगे अब यो एटा यो इलेक्ट्रोन चाहे अनपियर देखो यहाँ मैं भाई क्या बुझे एवटा यो गए यहाँ पियरिंग यो गए यहाँ पियरिंग वैसे यो अनपियर इलेक्ट्रोन एवं देखियो नहीं अब बाकी दुईटा खाली भाई अब कतिवटा खाली भाई भन तो अब छा लिगे आने भाई कि भन त आँच बोला न अली छा लिगेन आने भैस अब मैं अभी भिबीटी के बना थे भाई भैलेंस बोन थिरी हो तो भिबीटी को भैलेंस बोन थिरी अफ कोडिनेसन कंपाउंड सर्ट में भिबीटी भाई हमें अब तो भिबीटी के बनता भादा यो छा अर्बिटल तो उपलब्ध इसलिए अब म एक नंबर में गए बल्ल लि यो सेंट्रल मेटलान ने आपको कोडिनेसन नंबर यहाँ सिक्स हो कि हेर तड़ा लिगेन टाँसि को आपको कोडिनेसन नंबर जी हो तेरी बेला भैकेंट अर्बिटल उपलब्ध कराए भाई थे एक नंबर में अभी दोसों पॉइंट में के बने थे भाई तो भैकेंट अर्बिटल हाइडाइसन होने थे लि दुईटा डी एवटा यस रीनटा पी भाई के भो डी टू पैली डी चाहे आयो दुईटा अभी यस आयो अ तीनटा पी आयो ये हाइडाइसन भाई क्या हो अभी यह हाइब्रिड हाइडाइसन भाई अर्बिटल लाई सब को इनर्जी सेम होने हुआ एवटे बक्स में लेखने हो कतिवटा भाई हे तो गण एक दुई तीन चार पांच छ यहाँ पर हेरा एक दुई तीन चार पांच छा हो छा हे तो सिक्स भैकेंट डी टू यस बी थ्री हाइब्रिड अर्बिटल्स बने छा यो बने हो बने अब यह हाइब्रिड अर्बिटल्स में आर बल्ल अब थर्ड पॉइंट के बने लिगेनसंग एटा सीग्मा अर्बिटल होवा पाई इलेक्ट्रो के सरी लोन पियर इलेक्ट्रोन भाग अर्बिटल होने तो अर्बिटल गए सीग्मा अर्बिटल गए लिगेन को भैकेंट अर्बिटल में भैकेंट हाइब्रिड अर्बिटल गए ये अर्बिटल को नाम एसपी थ्री इसको नहीं एसपी सरी डी टू एसपी थ्री इसको नहीं डी टू एसपी थ्री इसको नहीं डी टू सब को एवट नाम छा वो तीनवर में गए ओवरलैप भाई डटेड डटेड इलेक्ट्रोन जो लेखा छो हमें सिक्स पियर लेखे नहीं मैं तो को आक साइनाइड बा आक लिगेन ने दिया इलेक्ट्रोन हो वे अब यफी सीएन होल सिक्स थ्री माइनस कम्प्लेक्स आयन बनाला हे के कन्फ्यूजन छब इसमें जांच में यही क्वेश्चन सोच कसरी सो राइट द अथवा एक्सप्लेन द फर्मेशन अफ अथवा राइट द मेकानिजम अफ फर्मेशन अफ दिस कम्प्लेक्स अन द बेसि अफ भिबीटी भो बुझे अर्क सोच बेस्ड अन दिस प्रेडिक्स इट्स मैग्नेटिजम मैग्नेटिजम यो कम्प्लेक्स डायमेटिक हो कि पारामेटिक हो एक्सप्लेन कर अभी कम्प्लेक्स को जोमेट्री भी एक्सप्लेन कर अभी कम्प्लेक्स इनर अर्बिटल हो कि आउटर अर्बिटल हो तो भन अभी कम्प्लेक्स लो स्पिन हो कि हाई स्पिन हो तो भन सब को आंसर मैं एक चोटी कर अब ये हेर भही को स्किम जो मेकानिजम अब हे तो सब भाई पैलो कोईसन 
के हो त भन्दा यो फर्मेसनको मेकानिजम त तिमीले लेख्यौ यसरी बन्छ भनेर ठ्याक्कै मैले जसरी यहाँ लेखेको छु यी कोठाहरु बनाएर स्टेप वाइज त्यही पाराले लेख्नी हो एक 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 र ति पनि केही चेन्ज गर्न परेन अब हेर त्यसपछि यसको म्याग्नेटिज्म प्रेडिक्ट गर भन्छ ल कम्प्लेक्स डायमेन्टिक हो कि प्याराम्याग्नेटिक बताऊ त ल छिटो छिटो भन्दौ ल हो कसरी भने यो प्याराम्याग्नेटिक हो तिमीले काहि हेर्ने होइन हुन त अलिकति आइडिया हामीलाई पहिले इफेक्टिभ एटमिक नम्बर निकालिम नि हामीले त्यहाँबाट पनि एएन रुल ओबे गरेन नि यसले 35 आयो नि त्यसले पनि प्याराम्याग्नेटिक हुन सक्छ भन्ने सम्भावना त देखाएको हुन्छ तर त्यो 100% ग्यारेन्टी हुँदैन त्यही भएर यो हेर्नी हो अब हेरिसकेपछि यहाँ सबै हेर यो सेन्ट्रल मेट लाइन भने त्यो पुरै हो नि त आउटरमा सेलमा भित्रका त जम्मै भरिएका छन् यी यानेर हेर त एउटा इलेक्ट्रोन अनपेयर देखियो वो अनपेयर देखिएको हुनाले एउटा मात्र इलेक्ट्रोन पनि अनपेयर छ भने त प्याराम्याग्नेटिक हुन्छ हो त्यही भएर यो कम्प्लेक्स प्याराम्याग्नेटिक हो भन्न पर्छ है एउटा अब कसरी आन्सर गर्छौ इन द फर्मेसन अफ दिस कम्प्लेक्स द सेन्ट्रल वेट लाइन अफ दिस कम्प्लेक्स हैज वन अनपेयर इलेक्ट्रोन इन इट्स अर्बिटल लेयर एउटा अनपेयर इलेक्ट्रोन छ नि सो द कम्प्लेक्स इज प्याराम्याग्नेटिक भनेर भन्ने हैन अथवा विकली प्याराम्याग्नेटिक भन्न नि सक्छौ एउटा मात्र भएको हुनाले अनि दोस्रो क्वेशन दोस्रो क्वेशन यो अर्बिटल इन यो कम्प्लेक्स इनर अर्बिटल हो कि आउटर ल भन्दै हो छिटो छिटो भन्दै सो इनर हो सर इनर हो हो आन्सर के गर्नु त भन्दा दिस कम्प्लेक्स इज इनर अर्बिटल किन भने ल हेर त इन द फर्मेसन अफ दिस कम्प्लेक्स तिमीले हाइड्राइजेसन हुँदा खेरि जुन डी अर्बिटल इन्भल्भ भएको छ नि त्यो डी अर्बिटल ल हेर त यो 4s हो यहाँ देखेछौ नि 4s बाट हो नि त्यो यो 4p हो अनि यस र p भन्दा भित्रको हो नि त 3D को होइन त यो त ल हेरि भनेपछि लो एनर्जी को अर्बिटल इन्भल्भ भएको छ यस र पी भन्दा हाइड्राइजमा इन्भल्भ भएका यस र पी भन्दा यो डी अर्बिटल इनर सेल को हो अथवा लो एनर्जी को हो हो त्यही कारणले यो कम्प्लेक्स चाहिँ इनर अर्बिटल हो कसरी आन्सर गर्न पर्यो अरे ड्यूरिंग द फर्मेसन अफ दिस कम्प्लेक्स आई मीन दिस कम्प्लेक्स इज फर्म बाइ डी टु एस पी 3 आई बी एस एन दैट मीन्स द डी अर्बिटल फर्म इन्भल्भ इन द फर्मेसन अफ दिस कम्प्लेक्स दे आर फ्रम द इनर अर्बिटल देन यस एन्ड पी अर्बिटल इन्भल्भ इन हाइड्राइजेसन हेन्स दिस कम्प्लेक्स इज इनर अर्बिटल यसरी भन्दै ठीक छ हैन अब अर्को सुन अब तिमीलाई चाहिँ अर्को यो लो स्पिन हो कि हाई स्पिन हो ल बताऊ त छिटो भन लो और हाई यदि यो लिग एन स्ट्रंग फील्ड ना पांचवटा अनपेयर इलेक्ट्रोन होने पर्ने होने हो कि नर्मली तो पांचवटा अनपेयर इलेक्ट्रोन छ तर यहाँ के भयो त यहाँ लेखेको छ नि मैले साइनाइड इज अ स्ट्रोंग फिल लिगेन दैट कॉजेस ब्याक पेयरिंग अफ इलेक्ट्रोन्स विद इन द 3D अर्बिटल यो अनपेयर भएका इलेक्ट्रोनलाई 3D भित्रै के गर्दियो त भन्दा पेयरिंग गराइदियो यदि यसले चाहिँ यसरी फोर्स टु पेयर अप नगरेको भए त पाँचवटा अनपेयर इलेक्ट्रोन हुन्थ्यो तर यहाँ पेयरिंग गराइदिए र एउटा मात्रै बच्यो नि त हो त्यही भएर यो स्ट्रोंग फिल लिगेनले ब्याक पेयरिंग गराएर अर्बिटल पनि इनर बनाइदिन्छ नि र भित्री डी अर्बिटल खाली गरेर अहिले मैले सिकाएको त्यही हो कि त्यहाँ अहिले कन्फ्युजन हुन सक्थ्यो स्ट्रोंग फिल्डले ब्याक पेयरिङ गरेपछि त होइन रिपल्सन गरेर यो अनपेयर भएका इलेक्ट्रोनलाई फोर्स टु पेयर अप गरेपछि भित्रपट्टिको डी अर्बिटलमा खाली हुने भयो डी अर्बिटल भित्रको खाली हुँदा बित्तिकै हाइड्राइजेसन डी टु हुन्छ भित्रबाट डी टु एसपी थ्री हुन्छ भनेपछि त्यो इनर अर्बिटल बन्न सक्छ एउटा तर्क हो अर्को कुरा तिमीले के भन्न पर्यो त भन्दा यो चाहिँ लो स्पिन भन्न पर्छ एउटा अनपेयर इलेक्ट्रोन भए पनि यो वास्तवमा के हो त भन्दा पाँच पाँचवटा अनपेयर इलेक्ट्रोन हुनुपर्नेमा ब्याक पेयरिङ गराएर स्ट्रोङ फिल्ड लिगेनले अनपेयर इलेक्ट्रोनको नम्बर घटाइदिएको जम्मा एउटा अनपेयर इलेक्ट्रोन बनाइदियो पाँचवटा हुनुको सट्टा हो त्यही भएर यसलाई हामीले लो स्पिन कम्प्लेक्स भनेर भन्छौँ है त्यही भएर किन भन्दा तिमीले के कुरा बुझ्न पऱ्यो यो डी अर्बिटलमा ब्याक पेयरिङ भनेको अनपेयर भएर इलेक्ट्रोन बसेका इलेक्ट्रोनहरू फोर्स टु पेयर अप पेयर अप हुन बाध्य भयो कि भएन बाध्य भयो भने लो स्पिन भयो पेयर भएर तिनीहरू नम्बर अफ अनपेयर इलेक्ट्रोन कम हुन्छ त्यही भएर लो स्पिन भन्छ तर यदि यो डी अर्बिटलमा भएका पाँचवटा इलेक्ट्रोनलाई कुनै त्यो लिगेनले डिस्टर्ब गरेर पेयरिङ गर्न बाध्य बनाएन र अनपेयरको अनपेयरै रह्यो भने दुईटै मात्र भयो भने पनि अनपेयर भयो भने पनि त्यसलाई हाई स्पिन भन्न मिल्दैन लो स्पिन भन्नुपर्छ है त्यही भएर 
यो बुझ अर्क हे तो अर्क क्वेश्चन के सोधे थे मैं लो स्पिन राई स्पिन भी भाई ए जोमेट्री अभी इसको प्रेडिक जोमेट्री प्रेडिक कर भन के तिमें दुईटा तर्क कर सकस एवं हाइविडाइसन को आधार में लगे तो हाइविडाइसन इन भर जो हमें प्लस टू में पढ़ा खेल यी थ्री टाइप अफ हाइविडाइसन इज रेस्पोन्सिबल फर द डिटर्मिनेसन अफ द जोमेट्री अफ द मलिकुल बना मलिकुल को जोमेट्री निर्धारण कर हाइविडाइसन ने कई बना यदि कम्प्लेक्स कस्ट भसपी थ्री भेट्राइडल यसपी भिनीयर भाषा हाइब्रिड अर्बिटल कैंवटा दुईटा हाइब्रिड अर्बिटल भिनीयर तीनटा भ्रैंगुलर चार टेट्राइडल भाई थी हो तस्त यहाँ कैंवटा हाइब्रिड अर्बिटल देखे अरे छिटो भर कैटा छा हो छा हाइब्रिड अर्बिटल भारत जोमेट्री अक्ट्राइडल होता हो ते भर आंसर कसरी कर ड्यूरिंग आई मीन दिस कम्प्लेक्स इज इन दिस कम्प्लेक्स द सेंट्रल मेट लाइन इज इन डी टू यस पी थ्री हाइविडाइज स्टेट हाविंग सिक्स हाइब्रिड अर्बिटल्स विच वेन डाइरेक्टेड इन अक्ट्राइडल प्लेन देन द रिपल्सन बिट्यून देम विल बी मिनीम हेन्स दिस कम्प्लेक्स हेज अक्ट्राइडल जोमेट्री बिसाइड दिस भो क्या तो बाहेक अभी हमें कोडिनेसन नंबर को आधार में जोमेट्री प्रेडिक्ट करने भाई थी ओयरनर्स को में बिसाइड दिस तो बाहेक यो हाइविडाइसन को तो बाहेक द कोडिनेसन नंबर अफ द सेंट्रल मेट लाइन इज सिक्स है छा साइनाइड लिगे हो हेन्स इट्स जोमेट्री बिकज अफ हाविंग इट्स कोडिनेसन नंबर सिक्स द प्रेडिक्टेड जोमेट्री फर दिस कम्प्लेक्स इज अक्ट्राइडल लेखदी ल अब यहाँ हेर तरी इन द इन द अर्बिटल अफ सेंट्रल मेट लाइन अफ द एबोव कम्प्लेक्स देर इज वन अनपेयर इलेक्ट्रोन्स दैट मेक्स द कम्प्लेक्स पैरामाइंटिक पैरामाइंटिक होने भाव द डी अर्बिटल्स इन्वल्व इन द फर्मेशन अफ दिस कम्प्लेक्स आर फ्रम द इनर अर्बिटल देन एस एंड पी अर्बिटल्स इन्वल्व एंड हेन्स द कम्प्लेक्स इज इनर अर्बिटल लाइर इसको आंसर द टाइप अफ हाइविडाइसन इन द मेटल इज डी टू एस पी थ्री एंड अल्सो हेज कोडिनेसन नंबर सिक्स द कम्प्लेक्स सुड हेव अक्ट्राइडल जोमेट्री अक्ट्राइडल जोमेट्री यो छा साइनाइड हु छा चार वा कर्नर में एवटे प्लेन में बस को बाकी दुईटा एवं प्लेन भाग मथि अर्क प्लेन भाग तल बस हो इस आंसर करने हाई अब अर्क हे तो इस तिमें अर्क काम भी कर सौ यदि तिमला ये यफी सीएन होल सिक्स थ्री माइनस नदी यफी सीएन होल सिक्स फोर माइनस दिए फोर माइनस दिए कोडिनेस इसको इलेक्ट्रोन को इसको कोडिनेसन नंबर निकाल फोर माइनस होने बितिक आइरन को अक्सिडेशन स्टेट प्लस टू हो प्लस टू को दुईटा इलेक्ट्रोन लस करने इसलिए तीनटा इलेक्ट्रोन लस गो यहाँ फोर माइनस भाग बेला में दुईटा लस दुईटा लस गो दुईटा लस गो इसको इफेक्टिव एटमिक नंबर निकाल तो कति हो दुईटा लस बेला में छब्बीसवटा इसको आपने माइनस टू गर चौबीसवटा भ अभी छा लिगेन ने एटा दुईटा देखिए बाहर छत्तीस भ छत्तीस भाव के थर्टी सिक्स भीएन रूल ओबे ओबे गो लगे अब अब ओबे अवस्था में अब ग्राउंड स्टेट में आइरन को दुईटा छब यफी थ्री प्लस को सट्टा यफी टू प्लस बनने वाले दुईटा यहाँ बट लस लस करे ये दुईटा लस करे एवटा यस रीनटा पी खाली भाई अब यही साइनाइड आने वाला अरे यही साइनाइड आने स्ट्रंग फील हो अब यहाँ हे तो अब फोर्स टू पियरअप गए के हो दुईटा मत लस अवस्था में यो इलेक्ट्रोन यहाँ जान यो इलेक्ट्रोन यहाँ जान यहाँ दुईटा खाली भाई अभी छे इलेक्ट्रोन यो पियर अलरेडी यो गए यहाँ बस यो पियर यो गए यहाँ बस यो पियर बस दुईटा ये डी खाली भाई डी टू एस पी थ्री डे होने भाव तर सब इलेक्ट्रोन पियर भाई के होने भाव डायमेंटिक होने भाव अरुक तो सब एवटे लो स्पिन तो भैया भाई फोर्स टू पियरअप करे हई तस्त खाल अब हे यही सेम इक्जापल यफी सीएन होल सिक्स फोर माइनस भाई अरु सब यही लेखने हो खाली यहाँ फरक के हो दुईटा मत इलेक्ट्रोन लस रफी टू प्लस बन अर्बिटल में इलेक्ट्रोन ए दुईटा चार वा छा हो दुईटा खाली होनी इसमें पियर होने भाव अ दुईटा रो अर सब से यहाँ चाहे खाली फरक के होने यहाँ एवं अनपेयर छो पियर होने भाव क्योंकि तीनटा लस दुईटा मत लस अभी अरुण आंसर सब ते हो इनर अर्बिटल कारण अब यह पारामेंटिक तो डायमेंटिक होने भाव तो चेंज भाव लो स्पिन भी ये भैया लो स्पिन होने भाव बैक पेयरिंग अर्क मैं जोमेट्री भी हो 
क्योंकि डी टू एसपी थ्री होनी कोडिनेस नंबर सिक्स होस्ट क्या लब ते अब मैं तिमला अर्क कम्प्लेक्स सीका तो अर्क के भाई कउटर अर् अर्बिटल तो इनर चाह आइरन का दुईटा मैं भफिशियन होल सिक्स फोर माइनस रफिशियन होल सिक्स थ्री माइनस ये दुईटा गो सको अब आउटर अर्बिटल कम्प्लेक्स अब यह आउटर अर्बिटल कम्प्लेक्स कस कसले बना जो यहाँ के इक्जापल दिखे तो बुक में मैं पूरा ये सुना कहीं समस्या हो बुक में दिया इक्जापल्स जिसरी ये तरीका दिखे कि बुक में इक्जापल्स अफ सम आउटर अर्बिटल कम्प्लेक्स इक्जापल्स अफ सम इनर अर्बिटल कम्प्लेक्स दिखे कि कम्प्लेक्स का इक्जापल हे कहीं मैं जो स्ट्रंग फील्ड भाया छु इसलिए मत सद काम नगर सकता यह अलग कन्फ्यूजन हो तिमर ते भर अलग पढ़ा खेल कुन कुन कम्प्लेक्स आउटर को एक्सपेरिमेंट ने दिखे कुरा हमें भनी हो जे पाई ते मिलते हैं वो ते भर एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को आधार में कुरा कहीं एवट
Hello? Class by Agora. Hello. Hello. Azud sir. Ah oh, yeah. Net go aare. Firi mas swalar wata join jare. Kati time chava? Ek time chha ni kiti? Chaki chai ne mana na? Sito. Aur ko class chama ne mat chhod chhu. Now I thought it is discussing her. The heck, yeah. ला एक सीन है रहता है अब वही मैंने बनाया थे इन तिमलाई तो आयरन को प्लस टू आख थोड़े डिस्कशन करें बोर लाया बनी बनी यार तो अन्य छोड़ अम्म लाई यो आयरन को साकाई दिन चुमाए ले ऑक्ट्राइडल को साकाम तेज पर ची एक लेक्चर वाव अन्य साकिन चाहते मतलब बोर लाया बनी ला इनर ऑर्बिटल में रहता इनर ऑर्बिटल में आगे जस्ते ही कर रहा मौरे यह एग्जाम्पल सरू दिए कुछ आला यार था इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्सेज आर फॉर्म्ड व्हेन लीगेंस अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटलांस आर स्ट्रोंग फील्ड यदि स्ट्रोंग फील्ड बाय वने तीनों बार खरे देखे हुए नहीं दे फोर्स टू पीयर तीनों ले चाहिए पी आह फोर माइनस वाला ए आई ना थ्री माइनस वाला अब यो एक्सा एमिन कोबाल्ट को बनी है रहता नया नया केस हो रही है तो जाम ऐ तो फटा फट जाम अब ये उटा को चाहिए मैकेनिज्म बुझे बच्चे और सब पे को ये उटे यो देरी पार नहीं पार दे ना पॉइंट वो स्टेप में माइले आयरन को ऑक्सीडेशन करे इफेक्टिव एटॉमिक एटम वो आई और ये इसलिए तीनों टा प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में तीनों टा इलेक्ट्रॉन लॉस करो और ये छोड़ा लीगेंड बाटा और एक बाटा दूसरा पाया पची ये रहता 
Z minus X plus N into I got 36 IO. Yes, the effective atomic number rule over got you. Bro, you effective atomic number lay. I'm like preliminary. Prarambi ke idea din chata vanda. You chai diamante ko. Kina vanda. Shappai inert gas configuration attain gaur nu vane ko ta. Shappai orbital fill up unhiyo. Shappai orbital bariye vane ta. Ani tiya kiya uncha vana ta. On pure electron uncha. Uncha ki vada hai na. Vana na. Hello? Suni Desha? You know, Kina Bolesha in other BCT computer to deribol over new hat. Hello? Suni Desha? Hello? Hello, sir. I'm going to go to the airport. I'm going to go to the airport. I'm going to go to the airport. अब ये रहता यह ये इसको 36 वाशी था मैं लेती हूँ लाइक यो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ले नंबर ऑफ अनपियर इलेक्ट्रॉन निकालना सवाल कर सा वाणी कोई ना इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ अनपियर इलेक्ट्रॉन वाणी को नियरेस्ट इनर्ट गैस को एटॉमिक नंबर माइनस तेज को इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अब इसको मैं कहने जा मेरा तो ग्राउंड स्टेट में कोबाल्ट को 3D में सेवेन फोरेस में टू उनसा भीतर पट्टी को चाहिए ना और ये प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा ये फोरेस बैठा और ये उटा इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा लॉस कर रहा है री ये रहता तीन टा लॉस बची यो कोठा यहाँ चाहे यहाँ कोई उटा इलेक्ट्रॉन दुई टा यहाँ बैठा ये उटा यहाँ बैठा को आशी तीन टा खाली बैठ अब यहाँ चाहे खाली बैठ बैठ यहाँ तो पीआरिंग होना मिले ना ते बरे ये उटा इलेक्ट्रॉन यहाँ गए गए पच्ची ये रहता ये उटा मात्रे यहाँ पीआर था और चार डा ऑन पीआर बार बसे तो कोबाल्ट आयन � Force to pair up back pairing of 3D electrons by strong field ligand बनाया था। ये back pairing वाला बने ये रहता। यहाँ कोई electron यहाँ गयो, यहाँ कोई electron यहाँ गयो, पची यो दुई टार भी डलने खाली बो। ये तो अवस्था है, लायर। अब ये तो अवस्था है जी, अब इसको coordination number तो six था, पर ये छोड़ आर भी डल खाली बो इसके पची इनोरो अब hybridization बार लायरी। ये रहता, भीतर को दुई टार लो एनर्जी का इन्वॉल्व है अब तीव्र आप ही याद करिए आलू बाबा यो कॉस्ट तो होनी बात है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बननी बो ओ सिक्स बैक एंड डी टू या स्पीथरी हाइब्रिड ऑर्बिटल अब तो यार वाला है री दो इटा ये तीन टा चार डा पांच डा छोड़ डा इन लम्बे एक के ठावले हैं सिमिलर एनर्जी अब चाहे यो छोड़ा आर्बिटल में एमोनिया ही छोड़ा एक दो तीन चार पांच छोड़ा ले ऑन प्योर इलेक्ट्रॉन ले आ रहा है सीओ एनएस थ्री ओल्ड सिक्स थ्री प्लस बो अब तीन आप ही बना यो चाहे इनर ओके आउटर छिटो बंदे इनर ओके आउटर इनर ओ सर वो डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन दे आर फ्रॉम द इनर ऑर्बिटल देन या साइन पी ऑर्बिटल सिंबल और यो लो स्पिन हो के हाई छिटो बंदे उन फटा फट लो के हाई आना था लो स्पिन हो सर ओ लो स्पिन की ना बात है बंदा यहाँ बात क्या जोन on pure electron थे तो strong field ligand ले back pairing कराई दियो तेवर सब पहले pair बनाई दियो you did not find any on pure electrons you paramagnetic वाकी diamagnetic 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 yes की ना मतलब यहाँ बात क्या तीन ले you last में यार नहीं रहता you complex bony शक्की शक्की पची यहाँ कुने on pure electron ये थी orbital में शक्की शायर कहीं पे ने on pure electron शायर ने सब पे electron pair सा तेवर यो एकदम ही diamagnetic हो good अनि तेज पची और को क्या ज्योमेट्री का स्टोन सारे ये स्पिन फ्री हो कि स्पिन पीयर लो स्पिन के आई स्पिन वाना वाना ना 
हो कि भादा यहाँ अनपेयर भाग इलेक्ट्रोन पेयरिंग बैक पेयरिंग स्ट्रंग फील्ड लिगेन ने ते भर यह लो स्पिन हो अभी इसको जोमेट्री कस्ट होने हो रक्ट्राइडल होना रहा क्या हाइब्रिडाइजेशन डी टू एसपी थ्री छ हाइब्रिड अर्बिटल रोर्डिनेसन नंबर भी सीख यही हो अक्ट्राइडल यही हो अभी मैं चाहे तक बोर्डिंग इस नदेखाइक मत देखा थे अलग ये जोड़े ये छा चार एमोनिया चार वा कर्नर में एटा मथि एवं तल अको जस्ते हो लिखी जानी हो अब इसको पच्चीस लफिशियन होल सिक्स फोर माइनस मैं अभी टू माइनस वाला करा थे तो अर्क स्लाइड में भेटिए ना क्यों मैं तो किताबक स्लाइड लिया यहाँ देखा चाहे ते भर हे तो किताब हो क्या अब यहाँ हे तो यफिशियन होल सिक्स फोर माइनस भ आइरन को अक्सिजेसन स्टेट प्लस टू हो यो बेला में हे तल तिमें अब इसमें चाह के हे तो पैली चाह इसको आइरन को एटमिक नंबर ट्वेंटी सिक्स प्लस टू अक्सिडेशन स्टेट में दुईटा इलेक्ट्रोन लस गो छा साइनाइड ने हर एक दुईटा इलेक्ट्रोन दियो ये थर्टी सिक्स भाला हे अभी मैं थर्टी फाइव वाला देखा थे इसलिए एएन रूल ओबे गयो नंबर अफ अनपेयर इलेक्ट्रोन जीरो होने भाव ते भर डायमेटिक होने भाव र रिबीटी का अनुसार लगे अब कसरी बन तो मेकानिजम देखा पर्व यो चाहे कोठा चाहे न नबिर्सिक देखा पर्च सब ठैक्क यही लेख दिए कि तुमने ल अब हे तो ग्राउंड स्टेट में आइरन को ई फोर एस में दुईटा थ्री डी में सिक्स हो ये भैया अभी प्लस टू होता खेल यहाँ बड़ा दुईटा इलेक्ट्रोन लस गो चार वा खाली भाव के भाजा साइनाइड स्ट्रंग फील्ड भाग होना लगे तो यहाँ ये एक दुई तीन चार थे इन फोर्स टू पियर अप ई पियरिंग कराइद इस यहाँ अर्क तैं लगे ई इस छा पियरिंग भर बसे फिर दुईटा खाली भाई अभी तो दुईटा खाली भाई फिर हाइब्रिडाइजेशन भी टू एसपी थ्री भैन अब अभी ये इनर यस री भाग भि को डी अर्बिटल इन्वल्व भारत देखे कहे ते भर यह इनर अर्बिटल भैया अब छा भैकेट अर्बिटल फिर जोड़े लेखे मैं ये हाइब्रिड अर्बिटल तैंत छा साइनाइड आर जोड़िए अब यह इनर अर्बिटल ते हो सेम सब कुछ ते इनर अर्बिटल भी हो अभी लो स्पिन हो बैक पेयरिंग है अस पच्छी अर्क पारामैंगटिक है यह डायमैंगटिक भैई हाल अनपेयर इलेक्ट्रोन ही छेन अभी अर्क के भिन पियर्ड कम्प्लेक्स भैया अर्क जोमेट्री भी अक्ट्राइडल भ अभी इनर अर्बिटल भी भनी सके मैं सब कुछ ते हो सेम एकदम अस्को भी इसी देखा हाई लगे अको जस्ते अब यफिशियन होल सिक्स थ्री माइनस तो अगि नहीं पढ़ाई सके मैं थर्टी फाइव भाग यो मैं देखाई सकता छु अगि हई अब तुम्हें हे तो आउटर अर्बिटल अक्ट्राइडल कम्प्लेक्स जस्तों अब यहाँ तुम्हें हे्यौं कहीं समस्या छ क्या ते भर मैं ये कम्प्लेक्स जो इक्जापल यहाँ लेख दिया अ यो कम्प्लेक्स हे क्या जस्तों यहाँ हे तो सीओएनएस थ्री होल सिक्स टू प्लस भाई कोबाल्ट को थ्री प्लस भी होबाल्ट को टू प्लस भी हो प्लस टू अक्सिडेशन स्टेट नहीं हो प्लस थ्री भी होब यहाँ एमोनिया अभी भर्खर मैं स्ट्रंग फील्ड भाया अब यह यहाँ पर यह स्ट्रंग हो तर आउटर अर्बिटल में पर्न जा अब कसरी पर्न जा टू प्लस भाग बेला में भाई कुछ म एकचोटी बैक में गए तोबाल्ट को केस हर हाई ती हो अब टू प्लस भो यहाँ बार दुईटा इलेक्ट्रोन हट् नहीं लि यहाँ बार दुईटा हटे कोबाल्ट को अलग तो प्लस थ्री थी पो यहाँ बार एटा यहाँ बार एटा हटे थी प्लस टू भो के लि यहाँ बार दुईटा हटो अब एमोनिया आयो ल सपोज हाई ये एमोनिया तो स्ट्रंग फील्ड हो स्ट्रंग फील्ड भाई तो बैक पेयरिंग गए इलेक्ट्रोन यहाँ जानी हो यो तो यहाँ खाली नहीं हो एटा तो अनपेयर होने पर यहाँ तो एवटा मत अर्बिटल खाली भो एटा तो अक्ट्राइडल बन मिले नमिले यो भि को डी अर्बिटल तक छोड़े अभी बाहर को फोर एस फोर पी रही यतापटी को डी अर्बिटल लिंक अभी एस पी थ्री यतापटी बाहर को डी आँच ये भिता को दुईटा डी खाली होने सके क्योंकि प्लस टू भाग यहाँ बार दुईटा हो रमोनिया ने बैक पेयरिंग गो इस यहाँ अत्र हो हो होने इसको कुने मिनिंग हो नए पीछे इसको के होता भादा बाहरपटी को डी अर्बिटल लीएर यस पी थ्री डी टू भाउटर अर्बिटल बनने हुए भर यहाँ तुम्हें देखे नहीं तुम्हें कस्त लग्ला सर ने अभी चाहे एमोनिया चाहिए लगे तो कोबाल्ट को एमोनिया को यही देखा थे तर यहाँ प्लस थ्री देखा थे मैं है अब यह एमोनिया कोबाल्ट 
यो पनि इनारै हुन पर्छ कि भनेर तिमीले बन्यो भने त्यो इनार बन्ने सम्भावना हुँदो रहिन्छ दुईटा डी खाली गर्ने मिल्दो रहिन्छ हो त्यही भएर यो आउटर अर्बिटल बन्न पर्छ यसको म सिकाउँछु अब ल हेर त पहिले यसको हेर निकलको हेर अरु कुरा सबै सेम हो अब घरी घरी मैले दोहोऱ्याउन त्यही भएर यी चाहिँ हेर है एकदम ख्याल गर है तिमीहरुलाई यही भित्रबाट क्वेशनहरु आउँछ त्यही भएर इनर र आउटर कुन कुन हुन् त्यही अनुसार तिमीले त्यो प्लानिङ गर्न पर्छ अब यो निकलको हेर यसको इफेक्टिभ एटमिक नम्बर निकालम यहाँ निकलको अक्सिडेसन स्टेट प्लस 2 छ अब प्लस 2 भनेपछि एटमिक नम्बर 28 हो दुईटा लस गरौ छवटा लिगेन्डबाट दुई दुईवटा पाएपछि 38 भयो होला हेरि 38 हुन्छ र 28 माइनस 2 26 र 12 अ 38 हुँदो रहेछ त्यही भएर यसको चाहिँ यसले पनि इफेक्टिभ एटमिक नम्बर रुल ओबे गरेन अब यो कसरी बन्छ त यसको हेरौ होला हेर अब निकलको ग्राउन्ड स्टेटमा यी 3D मा 8 वटा इलेक्ट्रोन छ 4S मा दुईटा छ अब 4P र 4D खाली छ अब ध्यान दिएर सुन्नु है यहाँ नेर एक दुईटा समस्या छन् तिमीलाई मैले सिकाउँछु अब यो निकलको दुईटा इलेक्ट्रोन लस गरेपछि यो खाली भयो दुईटा यहाँबाट अनि यतापट्टि तीनटा यो भयो अब यसलाई चाहिँ भित्र पियर अफ अब हेर त यहाँ के लिगेन्ड छ यो एमोनिया छ एमोनिया स्ट्रङ भएर यसलाई यहाँ पियर अफ गर्दिए पनि अब छवटा अर्बिटल त छवटा कोअर्डिनेसन नम्बर त 6 छ अनि मैले भने जस्तै यो पियर अफ भरेर ल भनेपछि यो मात्रै कोठा खाली हुन्छ अब यो खाली भएर त आठवटा त पुग्दैन हो त्यही भएर यसले अब बाहिर पट्टीको डी दियो ला हेरि अहिसम्म हामीले भित्र पट्टीको 3D 4S र 4P ल्या थियौ नि अब यो भित्रको डी चाहिँ त्यतिकै छोड दियो अब फेरि कुरा के हुन्छ भने यो भित्रको दुईटा डी त्यतिकै छोडेको हैन के एक्सपेरिमेन्टबाट त्यो जुन यसको म्याग्नेटिक प्रोपर्टी मेजर गर्दा खेरि यसमा प्यारामैग्नेटिक पाइयो यो कम्प्लेक्स र यो त्यही भएर यहाँ पियरिङ हुन भएन के यसरी यदि पियरिङ भइदिएको भए त सबै पियर भयो भने त डायमैग्नेटिक हुन्छ नि तर एक्सपेरिमेन्ट त यसलाई प्यारामैग्नेटिक देखाइदियो र त्यो प्यारामैग्नेटिक पनि कस्तो देखाइदियो त भन्दा दुईटा अनपियर इलेक्ट्रोन भएको बराबरको यन को भ्यालु भनेको नम्बर अफ अनपियर इलेक्ट्रोन दुई हुँदा खेरि जति चाहिँ म्याग्नेटिक मुभमेन्ट आउनु पर्ने हो त्यति देखियो भनेपछि त यी दुईटा इलेक्ट्रोनलाई त छुन भएन किनभने एक्सपेरिमेन्टले त त्यहाँ भएको प्यारामैग्नेटिज्मको भ्यालु दुईटा अनपियर इलेक्ट्रोन भए बराबरको छ भनेर देखाएपछि त यो दुईटा इलेक्ट्रोनलाई टच गर्न पाइएन नपाएपछि यो त्यति हो त्यही एक्सपेरिमेन्टको आधारमा हामीले यो चाहिँ स्किम बनाउने हो नि त मैले यहाँ त्यतिकै जे पाते लेख्न मिल्दैन यो ती जुन कुरा एक्सपेरिमेन्टले देखाइसकेको छ त्यो कम्प्लेक्सको बारेमा त्यसैको आधारमा त्यो एक्सपेरिमेन्टल रिजल्टको आधारमा हामीले यहाँ हाइब्रिडाइजेसनको यो स्किम तयार गर्ने हो भनेपछि प्यारामैग्नेटिक छ दुईटा अनपियर इलेक्ट्रोन भए बराबरको म्याग्नेटिक मुभमेन्ट देखिएको छ भन्नुको अर्थ त यो दुईटा इलेक्ट्रोनलाई त हामीले छुनै भएन भनेपछि अब छुन भएन भने भित्रको डी चाहिँ इन्भल्भ गराउन पाइएन अनि हामी बाहिरको डी तिर गयो लागेर यी फोर एस फोर पी फोर डी देखौ अब यहाँ हेर त यसको एउटा फोर एस यसको तीनटा पी र यो दुईटा डी लागेर यहाँ देखौ नि यो डट 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 गरेर कुन कुनलाई इन्क्लुड गर्यो एउटा एस तीनटा पी दुईटा डी भनेपछि एस पी थ्री डी टू यी डी पछि आएको हुनाले यसलाई पछि नै लेखियो अहिलेसम्म हामीले डी टू एस पी थ्री गरेका थियौँ नि हो यसरी आउटर लागेर अब छवटा अर्बिटल मैले लेखेँ बाहिरपट्टिका तीनटा नलेखेको हटाइदिए है आवश्यक छैन अब यी एक दुई तिन चार पाँच छवटा मात्र यहाँ लेखेँ अनि अब छवटा एमोनिया आएर यहाँ बसे बसेपछि के भयो त भन्दा यी एनआई एनएस थ्री होल सिक्स टू प्लस बन्यो अब हेर त यो यो स्किम हेरेर अब तिमीले आन्सर गर्नुपर्यो फेरि यो इनर हो कि आउटर हो ल अब भन्दै उतार छिटो छिट्टो भन त भाइ टाइम वेस्ट नगर त अब हामी छुट्ने बेला हुन्ला इनर हो कि आउ हजुर आउटर आउटर हो किन भन्दा त्यो जुन डी अर्बिटल हाइब्रिडाइजेसनमा इन्भल्भ भएका छन् तिनीहरु चाहिँ यस र पी भन्दा बाहिर पट्टीको अथवा हायर एनर्जीको छ हो यसरी नै आन्सर लेख्नु हो अनि यहाँ कुरो लेख दिएको छ के म्याग्नेटिक मेजरमेन्ट अफ दिस कम्प्लेक्स सो दैट द भ्यालु अफ द म्याग्नेटिक मुभमेन्ट अफ दिस कम्प्लेक्स करेस्पोंड्स टु अनपियर इलेक्ट्रोन सो टु अनपियर इलेक्ट्रोन्स अफ 3D अर्बिटल शुड रिमेन अनडिस्टर्ब भन्छ अहि मैले भनेको थिए नि यो चाहिँ दुईटा इलेक्ट्रोन चाहिँ चलाउन पाइन्न पियरिङ गर्न पाइदैन भले एमोनिया स्ट्रङ फिल हो नि तर पनि यो चाहिँ यसलाई पियर नगरेको एक्सपेरिमेन्टले देखाइदियो के त्यही भएर यहाँनेर अब फिजिकल क्लास भएको भए मैले अलि अर्कै तरिकाले त्यहाँ गफ गर्न पाउँथे तिमीहरूसँग यो अहिले चाहिँ अलि भएन त्यही भएर चाहिँ यो यसरी पियर नभएर अनपियरै हुने भयो अनि इन दिस कम्प्लेक्स देयर आर टु अनपियर इलेक्ट्रोन्स इन द सेन्ट्रल मेट लाइन एन्ड हेन्स इट इज डायमेन्ट ए प्यारामेन्टिक लहरी 
अरे दीदी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन द हाइब्रिडाइजेशन अनि को sp3 d2 छ नि व्हाइल फर्मिंग द कॉम्प्लेक्स आर फ्रॉम द आउटर ऑर्बिटल देन s एंड p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व सो द कॉम्प्लेक्स इज आउटर ऑर्बिटल कति क्लियर छ ल अरे अनि द सेंट्रल मिडलाइन अफ दिस कॉम्प्लेक्स हैज कोऑर्डिनेट्स नंबर 6 ड्यू टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन द सेंट्रल मिडलाइन दैट इज इट हैज 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हेंस द ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल एज नो बैक पेयरिंग या बैक पेयरिंग वाल फोर्स टू पेयर अप भयो भएन एज नो कता गयो is no back pairing of electron takes place in the n minus 1 d orbital of the central mid line it has maximum possible number of unpair electron bhaneko jati wada unpair electron hunu parne thyo maximum teti wadai cha ni ta ta dui ta unpair ho dui tai cha haina to back pairing bhara unpair electron ko sankhya ghateko ta chaina tei bhara it is called what that makes the complex high spin or spin a spin free complex banai diyo lai re haina high spin complex ra cha esari bunna par जम्मे कुछ क्लियर छे अम को मैं अब ये कुछ तिमह नबुझे भापनी ये हे सट्ट बुझ अब हे अब हेक्जा फ्लोर हो इसको एकदम एक्जैक्टली सेम लाइट यह सिक्स भो फ्लोराइड तो एकदम विक फील्ड लिगेन हो पैल इसको इफेक्टिव एटमिक नंबर निकाल आइरन को यहाँ प्लस थ्री अक्सिजेशन स्टेट तिमह निल हाल था पाओ रो बेला में इसको कोडिनेसन ए इफेक्टिव एटमिक नंबर थर्टी फाइव आयो इस अलग हमें हिंस दी सको पारामेटिक होनी अभी ते पच्छी हे अब अब अनपेयर भाई ये ग्राउंड स्टेट में आइरन को धेरे पैल देखी लेखी सकता हमें ये इसी थ्री पी सिक्स थ्री डी सिक्स फोर एस टू छि प्लस थ्री होता खेल दुईटा यहाँ बट एवं यहाँ बार लस गए तीनटा लस गए पे ये अनपेयर भाई आर यहाँ पेयर भाई आर यहाँ अनपेयर भर बस हाल पांचवटा अनपेयर इलेक्ट्रोन भाई अब हे तो यहाँ इंट्रेस्टिंग कुछ के अब यहाँ ये एक्सपेरिमेंट को कुरा यो सरले हमी एक्जैक्ट कंक्रीट कुछ सीका मिलद रही भाई कुरा अब तिमें यहाँ बा अनुभव कर अब मैं तिमले जांच में यह कोईसन सोधे यही कम्प्लेक्स हेरा यफी यफ सिक्स थ्री माइनस बना ये लेख के कसरी बन भिबीटी को आधार में लेख भन भर्खर हे तो एटा कुरा यहाँ के भाई ये पांचवटा अनपेयर इलेक्ट्रोन छ अब पांचवटा अनपेयर इलेक्ट्रोन यो फ्लोराइड भाई लिगेंड ने विक फील्ड होनी ते भर इस यहाँ बट इस यहाँ लगे इस यहाँ लगे पेयरिंग कराइद यहाँ तो दुईटा खाली भैल तो अभी डी टू एस पी थ्री बना नहीं मिलते तर यो लिगेंड चाहे विक फील्ड हो विक फील्ड भारण पेयरअप कर सकते लाई हई सकद रही अब न सके के भाजा अभी इसको मैग्नेटिक मेजरमेंट गए यो कम्प्लेक्स चाहे हाईली पारामेटिक पाइयो भन्न को अर्थ इसमें पारामेटिक को भैल्यू पांचवटा अनपेयर इलेक्ट्रोन भर सर पाइयो यो पांचवटा इलेक्ट्रोन लि मानम यो लिगेंड ने अब कुछ कारण पेयरअप कर सकता कि भाई कोईसन भी राख्भ क्योंकि एक्सपेरिमेंट ने पांचवटे अनपेयर इलेक्ट्रोन बराबर को मैं पारामेटिक को भैल्यू देखिए मैंगटी मुमेंट ते भर ये पांचवटा तो छुन ही भारत भित्रपटी को छुन भर पेयरिंग कर मिले मिलेन उ मैग्नेटिक मुमेंट चाहो भर मत हो कि यह लिगेंड भी विक भाई प्रष्ट ते भर इसलिए पेयर कर सकेन भाई आधार में ये पेयरिंग नगरिकन भिपट्टी का डी पेयरिंग करने संभावना हुआ हुए लगे तो खाली होने संभावना हुआ हुए लिगेंड विक भाई पेयरिंग कर सकेन न सके इस छोड़ दिए अब कह गए तो बाहर तीर गए डी तीर गए खाली भाग तीर अभी भर एस पी थ्री डी टू बाहर को अर्बिटल लिया इन्क्लूड कराइय अ ते पच्ची अरुण तो बुझी हाल अर सेम हो सात छा फ्लोराइड लिगेन आए यफी एफ सिक्स थ्री माइनस भर अब यह कम्प्लेक्स हे तो हाईली पारामेटिक देखियो पांच पांचवटा अनपेयर इलेक्ट्रोन भारना हाँ अस पच्चीस यहाँ लैंग्वेज तो सब क्लियर हाई अस पच्ची ये हाई स्पिन भी देखियो अब तो नर्मली जीवा होने हो तीवट अनपेयर इलेक्ट्रोन छैक पेयरिंग कराया छन ते भर हाई स्पिन कम्प्लेक्स स्पिन फ्री कम्प्लेक्स बनो अभी अर्क के मनपर यो आउटर अर्बिटल भो डी अर्बिटल बाहर का इन्वल्व भाई अस्त अर्क के मनपर जोमेट्री को अक्ट्राइडल भैनी भाई छटा लिगेन छाइब्रिडाइजेशन एस पी थ्री डी टू अथवा छटा हाइब्रिड अर्बिटल विथ कोडिनेसन नंबर सिक्स ते भर भी ये कम्प्लेक्स अक्ट्राइडल कम्प्लेक्स हो जोमेट्री यो तो। ल आज ये करूँ कि घाटी दुख बोल अब एक लेक्चर पर मैं लगे के अर्क दिन पढ़ने बताओ तो अब हम टेट्राइडल कम्प्लेक्स को तीर आयो अब टेट्राइडल स्क्वायर प्लानर मत्र 
आधा घंटा भी समय लगे हाई अर्क दिन लौला भन कि आज सकनी भाई छुट्टी सके मैं कने लर्क दिन ही पढ़ा ला ओके मैं फोन कर सकता ल भाई भाई ओके आज छुटाऊ